பிரைஸ் லாட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு பைபிள் ஸ்டடி வந்துட்டு பைபிள் டைம் லைனை பத்தி ஆதாம் முதல் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு ஆராய்ந்து பார்க்க போறோம் ஆதாம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் முதலாம் வருகை வரைக்கும் எத்தனை ஆண்டுகள் கழிந்தன ஸோ எந்தெந்த பரிசுத்தவான்கள் எந்தெந்த ஆண்டுகள் அவர்கள் பிறந்தார்கள் எந்தெந்த பரிசுத்தவான்கள் எந்தெந்த ஆண்டுகள் வந்துட்டு மறித்தார்கள் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகை வந்துட்டு எந்த ஆண்டு இருந்தது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் அவருடைய குரூசிபிக்ஷன் அண்ட் ரெசுரெக்ஷன் இது எந்த ஆண்டு இருந்தது மேலும் இப்பொழுது நம்ம எந்த ஆண்டுல இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கான பைபிள் ஸ்டடியில நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஆதாம் முதல் நம்ம ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கான வசனங்களை வந்துட்டு நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போறது நீங்க வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்க லெப்ட் சைட்ல ஃபுல்லா நம்பர்ஸ் இருக்கு ஒன் ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ஆண்டுகளை குறிக்கிறது இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆண்டுகளை குறிக்கிறது அந்த மிடில்ல வந்துட்டு என்ன ஈவெண்ட் நடந்தது ஆதாம் பிறந்தாரா சேத்து பிறந்தாரா ஏனோஸ் பிறந்தாரா அப்படின்ற என்ன காரணத்துக்காக இந்த ஆண்டுகளை வந்துட்டு குறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற அந்த காரணம் யாருடைய பிறப்பு அல்லது யாருடைய மரணம் அப்படிங்கிறது குறிக்கிறது ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்க வசனம் இருக்கு எந்த வசனத்தின் அடிப்படையில வந்துட்டு நம்ம இந்த பிறப்பையோ இல்ல இந்த ஒரு மரணத்தையோ வந்துட்டு நம்ம இங்க காமிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வசனத்தின் அடிப்படையில இங்க எழுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற நம்பர் பாத்தீங்கன்னாக்க இது ஆண்டு பட் இந்த ஆண்டு வந்துட்டு ஏடியா பிசியா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்கலாம் இது ஏடி பிசி அப்படிங்கிற கிரகோரியன் கேலண்டர்ல நம்ம யூஸ் பண்ணல ஃப்ரம் ஆடம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஆதாம் முதல் இருக்கிற ஆண்டுகளை தான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம் ஆதாம் முதல் ஆதாம் வந்துட்டு முதலாம் ஆண்டு உண்டாக்கப்பட்டார் அடுத்து சேத் வந்துட்டு நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டுல பிறந்தார் ஏனோஸ் வந்துட்டு இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிறந்தார் காயினன் முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிறந்தார் என்கிற இந்த ஆதாம் முதல் உண்டாக்கப்பட்ட அந்த கேலண்டரை தான் நம்ம பாக்குறோம் இதுக்கு லேட்டின்ல வந்துட்டு ஏஎம் கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்னோ முண்டி ஏஎம் கேலண்டர் ஃப்ரம் த இயர் ஆஃப் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஆதாம் முதல் இருக்கிற கேலண்டர் தான் நம்ம பாக்குறோம் கடைசியா அந்த பைபிள் ஸ்டடியோட நிறைவுல வந்துட்டு ஆவியானவர் நமக்கு கிரகோரியன் கேலண்டரோடையும் இத மர்ஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறார் சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ஆண்டுகள் இந்த வருடங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்க ஃப்ரம் ஆடம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏடி பிசி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போதைக்கு எடுக்க வேணாம் கடைசியா ஏடி பிசி அப்படிங்கிற இந்த கிரகோரன் கேலண்டரோடையும் வந்துட்டு நம்ம மர்ஜ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் சோ இப்ப முதல்ல இருக்கிற அந்த ஆண்டுக்கு வந்துட்டு வரலாம் ஆதாம் உண்டாக்கப்பட்டது வந்துட்டு முதலாம் ஆண்டு என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆதியாகமும் முதல் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் சோ இங்க முதலாவது வந்துட்டு ஆதாம கர்த்தராகிய தேவன் வந்துட்டு உண்டாக்குகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆதாம் பிறந்த ஆண்ட வந்துட்டு இதைத்தான் முதல் ஆண்டா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த பப்ளிக்கல் கேலண்டர்ல வந்துட்டு இப்ப கொஞ்ச நேரம் நம்ம டிராவல் பண்ண போறோம் சோ பைபிள்ல வந்துட்டு தேவனுடைய வார்த்தை வந்துட்டு பரிபூரணமான வார்த்தை என்பதை நாம் விசுவசிக்க வேண்டும் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சங்கீத புஸ்தகத்துல எழுதப்பட்டிருக்குது நமக்கு பைபிள்லயே ஒரு பர்ஃபெக்டான கேலண்டரை வந்துட்டு ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறத பாக்குறோம் அப்படிப்பட்ட கேலண்டர்ல தான் இப்பொழுது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்த நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஆதாமை கர்த்தராகிய தேவன் வந்துட்டு உண்டாக்கிய அந்த விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் ஆதாம் பிறந்தது முதலாம் ஆண்டு என்றால் அடுத்து அவருடைய குமாரர்கள் எந்த ஆண்டு பிறந்தார்கள் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு காரியத்தையா வசனத்தின் அடிப்படையோட நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஆதியாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் த்ரீ வாசிக்கலாம் ஆதாம் நூற்று முப்பது வயதான போது தன் சாயலாக தன் ரூபத்தின்படியே ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு சேத்து என்று பேரிட்டான் எந்த ஆண்டுல பிரதர்ஸ் ஆதாமுக்கு வந்துட்டு சேத்து வந்துட்டு பிறந்தான்னு எழுதியிருக்கு நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு என்று எழுதி இருக்கிறது இல்லைங்களா சோ இந்த நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது அவசியமா இருக்குது ஆதாமுக்கு நூத்தி முப்பது வயது இருக்கும்
நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு என்ற நமக்கு எழுதி இருக்கிறது ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல இப்பதான் நம்ம வந்துட்டு வாசிட்டோம் அடுத்து சேத்துக்கு பிள்ளைகள் எப்பொழுது பிறந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த பிறப்பின் ஆண்டையும் சிலருடைய மரணத்தின் ஆண்டையும் வந்துட்டு கருத்தர் வந்துட்டு எழுதி வைத்திருக்கிறார் நம்ம அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாம் ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் பைவ் சிக்ஸ் சேத்து நூற்றைந்து வயதான போது ஏனோசை பெற்றான் ஆமென் ஆமென் சேத் நூற்றி ஐந்து வயதான பொழுது ஏனோசை பெற்றான் என்று எழுதி இருக்கிறது இல்லைங்களா சோ இப்ப சேத்துக்கு நூத்தி ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுது ஏனோசை பெற்றான் என்றான் இது எந்த ஆண்டு அப்படின்றத நம்ம கவனிச்சு பார்க்கணும் சேத்து பிறந்தது எந்த ஆண்டு நூத்தி முப்பது அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டுல சேத்து பிறந்தாரு அவருக்கு நூத்தி ஐந்து ஆண்டு எந்த வருடத்தில் இருந்தது இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளையும் நீங்க வந்துட்டு ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன் தேர்ட்டி பிளஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி பிளஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் நமக்கு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து அப்படிங்கிற இந்த ஆண்டு தான் நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ இயர் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுல தான் ஏனோஸ் பிறந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் ஒருத்தர் பிறந்தார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் எந்த ஆண்டுல பிறந்தார் அவருக்கு எத்தனை வயது இருக்கும் பொழுது அவருக்கு குழந்தை பிறந்தது அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளையும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாக்க நம்ம கரெக்டா இந்த பிப்ளிக்கல் டைம் லைன் வந்துட்டு ஆவியானவர் நமக்கு ஒன்னு ஒன்னா கொடுக்கிறார் இதுல குறிப்பா வந்துட்டு முதல்ல இருக்கிற வசனங்கள் எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க முதல் பத்து தலைமுறைகள் வந்துட்டு ஆதி ஆகமும் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல எழுதப்பட்டிருக்குது ஆதா முதல் நோவா வரைக்கும் முதல் பத்து தலைமுறைகள் வந்துட்டு ஆதி ஆகமும் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்த பத்து தலைமுறைகள் அது ஆதி ஆகமும் பதினொன்னாம் அதிகாரத்துல எழுதப்பட்டிருக்குது இது ஆப்ரஹாம் வரைக்கும் ஆப்ரஹாம் வந்துட்டு ஆதா முதல் இருபதாம் தலைமுறையில வந்துட்டு இருக்கிறார் சோ ஆதாம்ல இருந்து ஏழாம் தலைமுறை வந்துட்டு ஏனோக் அப்படிங்கறத நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆதாம்ல இருந்து பத்தாம் தலைமுறை நோவா அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஆதாம்ல இருந்து இருபதாம் தலைமுறை தான் வந்துட்டு ஆப்ரஹாமா வந்துட்டு இருக்கிறார் சோ இந்த இருபது தலைமுறைகளும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் எடுக்குது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இந்த இருபது தலைமுறைகளை பத்தி நீங்க ரெண்டே ரெண்டு அதிகாரத்தை வந்துட்டு நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்க ஆவியானவர் நமக்கு தெளிவாவே உணர்த்திடுவாரு நீங்க இந்த பைபிள் ஸ்டடி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட இன்னைக்கு ராத்திரி டைம் இருக்கிறப்ப ஆதி ஆகமும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தையும் ஆதி ஆகமும் பதினொன்னாவது அதிகாரத்தை நீங்க வாசிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்க ஆவியானவர் இந்த இருபது தலைமுறைகள் அதாவது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கான ஹிஸ்டரிய இந்த ரெண்டே ரெண்டு சாப்டர்ல வந்துட்டு ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறார் சோ இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது ஆதாம் பிறந்தது முதல் ஆண்டு சேத்து பிறந்தது நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் சேத்தனுடைய குமாரன் ஆகிய ஏனோஸ் பிறந்தது இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம் ஏனோஸுக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தான் அவனுடைய நாமம் வந்துட்டு காயினன் என்று எழுதியிருக்கிறது அவர் எந்த வருடத்தில் பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் பைவ் நைன் ஏனோஸ் தொண்ணூறு வயதான போது கேனானை பெற்றான் ஆமென் ஏனோஸ் தொண்ணூறு வயதான பொழுது கேனானை பெற்றான் என்று எழுதியிருக்கிறது ஏனோஸுக்கு தொண்ணூறு வயது எப்ப ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏனோஸ் எந்த வருடம் பிறந்தார் ஏனோஸ் பிறந்தது இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல அவருக்கு தொண்ணூறு வயது வந்துட்டு எப்ப ஆயிருக்கும் நீங்க இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி பாருங்க இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பிளஸ் தொண்ணூறு இது நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் நமக்கு இல்லைங்களா டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் நைன்டி இஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லைங்களா இந்த முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு கேனான் பிறந்தார் என்று எழுதி இருக்கிறது சோ இப்படி ஒவ்வொருத்தர் பிறந்த வருடம் எது அவருக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தார் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளையும் நீங்க வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாக்க நம்ம ஆண்டுகளுடைய வரிசையில வந்துட்டு முன்னேறிக்கிட்டே வந்துட்டு போகலாம் சோ இப்படிதான் பிப்ளிக்கல் டைம்ல என்ன பிப்ளிக்கல் குரோனாலஜிய வந்துட்டு ஆவியானவர் நமக்கு தெளிவாக எழுதி வச்சிருக்கிறாரு இப்ப நான்கு பேரோட வருடங்களை பார்த்துட்டோம் ஆதாம் பிறந்தது முதல் ஆண்டு சேத்து பிறந்தது நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஆதாம்ல இருந்து நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஏனோஸ் பிறந்தது ஆதாமில் இருந்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு என்பதை பார்த்தோம் கேனான் பிறந்தது ஆதாமில் இருந்து முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு என்பதை வந்துட்டு வசனத்தின் ஆதாரங்களுடன் பார்த்திருக்கிறோம் இப்ப அடுத்து இவர்களுக்கு பிள்ளைகள் எந்தெந்த ஆண்டுல பிறந்தார்கள் என்பதை நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம் அடுத்து மகாலலில் இவர் எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆதி ஆகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெ
பிளஸ் செவன்டி இஸ் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் இல்லைங்களா முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு மகாலலில் பிறக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இவருக்கு யார் ஏது அப்படிங்கிற ஒரு குமாரன் ஜாரட் அப்படிங்கிற ஒரு குமாரன் பிறந்தார் அவரையும் நம்ம வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் மகலாலேயே அறுபத்தைந்து வயதான போது யார் இதை பெற்றான் மகாலாலில் அவருக்கு அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும் பொழுது அவர் யார் இதை பெற்றார் என்று எழுதி இருக்கிறது இப்ப மகாலலில் இவர் பிறந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இது ஆதாமில் இருந்து முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல வந்துட்டு மகாலலில் பிறந்திருக்கிறார் இவருக்கு அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும் பொழுது யார் இது பிறந்தார் மகாலலிற்கு அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் எப்பொழுது ஆயிற்று த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி இல்லைங்களா முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துல இருந்து அதோட ஒரு அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை வந்து நீங்க கூட்டி பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி அறுபதாம் ஆண்டுல இருக்கிறோம் இந்த நானூத்தி அறுபதாம் ஆண்டுலதான் யார் இது பிறந்தார் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஆவியானவர் எவ்வளவு அழகா ஒரு அட்டவணையை வந்துட்டு நம்ம கொடுத்திருக்கிறாருன்றத பாருங்களேன் நமக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு பிப்ளிக்கல் கேலண்டரை வந்துட்டு ஒரே அதிகாரத்துலதான் வாசிட்டு இருக்கிறோம் ஆதி ஆகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் மட்டும்தான் வந்துட்டு வாசிட்டு இருக்கிறோம் இதுலயே வந்துட்டு எத்தனை பேருடைய பத்து ஜென்ரேஷன்ஸ் உடைய வந்துட்டு அந்த டைம் லைனா நம்மளால பார்க்க முடியுது அடுத்து வந்தவர் தான் ஏனோக்கு ஏழாம் தலைமுறை வந்துட்டு ஏனோக்கு அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் எயிட்டீன் வாசிக்கலாம் யாரை நூற்று அறுபத்தி ரெண்டு வயதான போது ஏனோக்கை பெற்றான் ஆமேன் ஆமேன் யார் ஏது நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு வயதான பொழுது ஏனோக்கை பெற்றார் யார் ஏது பிறந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு நானூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஆதாம் முதல் நானூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு என்பதை நம்ம பாக்குறோம் அதோட நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளை வந்துட்டு நீங்க கூட்டி பாருங்க போர் சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டு வந்துட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இல்லைங்களா போர் சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ நானூத்தி அறுபது ஆண்டோட நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளை வந்துட்டு நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டு அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு சிக்ஸ் டுவெண்டி டூ இது ஏடி பிசி கேலண்டர் இல்ல பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இது ஏடியும் கிடையாது பிசியும் கிடையாது நம்ம பாக்குற கேலண்டருக்கு பேரு ஏஎம் கேலண்டர்னு சொல்லுவோம் இட்ஸ் ஃப்ரம் தி பர்த் ஆஃப் ஆடம் ஆதாம் முதல் இருக்கிற கேலண்டரை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அறுநூத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஏனோக் பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் மேலும் வந்துட்டு இந்த ஏனோக் வந்துட்டு இவர் உடலோட ஆத்மாவோட பரலோகத்துக்கு போகவில்லை என்பதையும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பைபிள் ஸ்டடியில டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் மாம்சமும் ரத்தமும் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டாது என்பதை நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா மனிதனே நீ மண்ணா இருக்கிறாய் மண்ணுக்கே திரும்புவாய் என்கிற தீர்க்க தரிசனங்கள் வந்துட்டு வசனத்துல எழுதி இருக்கிறது பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கினவரும் பரலோகத்தில் இருக்கிறவரும் ஆகிய மனுஷகுமாரனை அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை என்று வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி ஏனோக்கு மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கவில்லை அவனும் வந்துட்டு எல்லாரை போலவும் மறித்தான் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆதாம் முதல் மோசை வரைக்கும் எல்லோரையும் மரணமானது ஆண்டு கொண்டது என்ற ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல நமக்கு எழுதியிருக்கிறபடி வந்துட்டு ஆதாம் முதல் மோசை வரைக்கும் இருக்கிற எல்லோரையும் அதுல தான் ஏனோக்கு இருக்கிறாரு எல்லோரையுமே மரண மரணமானது ஆண்டு கொண்டது என்று எழுதியிருக்கிறபடி ஆதாமிலிருந்து ஏழாம் தலைமுறையா இருந்த அந்த ஏனோக்கு அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல பிறந்தார் அவரையும் மரணமானது ஆண்டு கொண்டது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து மெத்து சொலாவுக்கு வரலாம் மெத்து சொலா தான் இந்த உலகத்திலே அதிகமான நாட்கள் இது நாள் வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் இது வரைக்கும் அதிகமான வருடங்கள் வாழ்ந்தவர் மெத்து சொலா தான் வந்துட்டு இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறாரு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் இயர்ஸ் மெத்து சொலா வந்துட்டு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறாரு இவர் ஏ நோக்கின் குமாரனா இருந்திருக்கிறாரு மெத்து சொலாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் டுவெண்டி ஒன் ஏனோக்கு அறுபத்தி ஐந்து வயதான பொழுது மெத்து சலாவை பெற்றான் ஏனோக்கு பிறந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இல்லைங்களா சிக்ஸ் டுவெண்டி டூல தான் ஏனோக்கு பிறந்தார் ஏனோக்கு அறுபத்தி ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுது தான் மெத்து சலா பிறந்தார் அப்ப சிக்ஸ் டுவெண்டி டூ பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டு வந்துட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் கிடைக்குது இல்லைங்களா அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டோட அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை நீங்க கூட்டினீங்கன்னா அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வருடம் தான் நமக்கு கிடைக்குது இந்த சிக்ஸ் எயிட்டி செவன்ல தான் மெத்து
அவன் மெத்துசலா நூற்றி எண்பத்தி ஏழு வயது இருக்கும் பொழுது லாமேக்கை பெற்றான் மெத்துசலா எந்த ஆண்டு பிறந்தார் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் இல்லைங்களா சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் அப்படின்ற வருடத்தை நம்ம பார்த்தோம் அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு இந்த அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழோட நீங்க நூத்தி எண்பத்தி ஏழு வருடங்கள்ல வந்துட்டு கூட்டினீங்கன்னா அதுதான் லாமேக்கு பிறந்த ஆண்டுகள் சோ இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளையும் கூட்டி பாருங்க சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட்டி செவன் இஸ் எயிட் செவன்டி ஃபோர் இந்த எட்நூத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டுல தான் லாமேக்கு பிறந்திருக்கிறார் லாமேக்கு பிறந்த வருடம் வந்துட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் இந்த ஆண்டு தான் ஆதாம் முதல் இருக்கிற அந்த ஆண்டுகளை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆதாமில் இருந்து ஆரம்பித்து எட்நூத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு அதாவது எயிட் செவன்டி ஃபோர்ல தான் வந்துட்டு லாமேக்கு பிறந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இதற்கிடையில வந்துட்டு சில மரணங்களும் வந்துட்டு ஏற்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க சில பரிசுத்த வாழ்கள் சில வந்துட்டு முற்புதாக்கள் வந்துட்டு இவர்கள் மரணம் அடைந்தார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆதியாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் ஆதாம் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் தொள்ளாயிரத்து முப்பது வருஷம் அவன் மறித்தான் ஆமென் ஆதாம் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் எத்தனை ஆண்டுகள் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இல்லைங்களா எயிட் செவன்டி போர்ல லாமேக்கு பிறக்கிறாரு நைன் தேர்ட்டில ஆதாம் மறிக்கிறார் எதனால ஆதாம் மறிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறீங்க அடுத்து வெள்ளம் வரப்போகுது வெள்ளம் வருவதற்கு முன்னாடி நோவா காலத்து வெள்ளம் வருவதற்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கர்த்தராகிய தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்துட்டு நார்மலாவே மறிக்கும்படி அவர்களுக்கு கிருபை கொடுக்கிறார் இவர்கள் வந்துட்டு வெள்ளத்திலே அடித்து கொண்டு போக கூடாது என்பதற்காக வந்துட்டு கர்த்தராகிய தேவன் வந்துட்டு சிலருக்கு நார்மலான ஒரு மரணத்தை கொடுத்து தன்னோடு அவர் சேர்த்து கொள்கிறார் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் அதுல முதல்ல வந்துட்டு ஆதாம் வந்துட்டு நேச்சுரலான ஒரு டெத் வந்துட்டு அவர் மறிக்கிறார் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆண்டுகள்ல வந்துட்டு சோ ஃப்ரம் ஆடம் ஆதாம் மறிக்கிறது வந்துட்டு நைன் தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல வந்துட்டு அவர் மறிக்கிறார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆதாமுக்கு அடுத்து மறிக்கிறது வந்துட்டு நார்மலான ஒரு மரணம் வந்துட்டு ஏனோக்கு தான் வந்துட்டு மறிக்கிறாரு ஆதியாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் டுவெண்டி த்ரீ ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து வருஷம் ஆமேன் ஆமேன் ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள்னா ஏனோக்கு பிறந்தது எந்த வருடம் அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஏனோக்கு பிறந்தது சிக்ஸ் டுவெண்டி டூ இல்லைங்களா சிக்ஸ் டுவெண்டி டூ பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைன் எயிட்டி செவன் அப்படிங்கிற வருடம் தான் நமக்கு கிடைக்குது ஏனோக்கு பிறந்த ஆண்டு வந்துட்டு அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டோட நீங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து வந்துட்டு ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டு வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு சோ ஆதாம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்துட்டு மறிக்கிறாரு அடுத்து ஏனோக்கு வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு நைன் எயிட்டி செவன்ல ஏனோக்கு மறிக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அடுத்தது ஏனோக்கு பிறகு மறிக்கிறது ஆதாமின் குமாரன் ஆகிய சேத்து வந்துட்டு மறிக்கிறாரு ஆதியாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் சேத்துடைய நாளெல்லாம் தொள்ளாயிரத்து பன்னிரண்டு வருஷம் அவன் மறித்தான் சேத்துனுடைய நாட்கள் எல்லாம் எத்தனை ஆண்டுகள் தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இயர்ஸ் பட் இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இயர்ஸ நம்ம எந்த ஆண்டோட ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சேத்து பிறந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டுல தான் சேர்த்து பிறந்திருக்கிறார் இல்லைங்களா நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டுல சேர்த்து பிறந்திருக்கிறாரு அவருடைய டோட்டல் வாழ்நாள் வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு ஆண்டுகள் ரெண்டையும் நீங்க ஆட் பண்ணி பாருங்க ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல வந்து நம்ம நிக்கிறோம் அதாவது ஒன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூல தான் வந்துட்டு சேர்த்து மறிக்கிறாரு பட் எப்படி இந்த ஆண்டு நமக்கு கிடைக்குது ஒன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ஆண்டு வந்துட்டு சேர்த்து பிறந்தது நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அவர் டோட்டலா வாழ்க்கையை வாழ்ந்தது தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு வருடங்கள் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நீங்க ஆட் பண்ணி பாருங்க தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு பிளஸ் நூத்தி முப்பது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூல தான் வந்துட்டு சோ இப்பொழுது மனித குலம் வந்துட்டு ஒரு மில்லேனியம் தாண்டிருச்சு இல்லைங்களா சேத்தனுடைய மரணத்தோட வந்துட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த மனித குலம் வந்துட்டு ஒரு மில்லேனியம் வந்துட்டு தாண்டி போயிட்டாங்க நம்ம சிலருடைய பிறப்பையும் பார்த்தோம் இப்ப ஒரு சிலருடைய மரணத்தையும் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆதாம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல மறிக்கிறாரு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அடுத்து ஏனோக்கு மறித்த ஆண்டு நைன் எயி
லாமிக்கு நூற்று எண்பத்தி ரெண்டு வயதான போது ஒரு குமாரனை பெற்று கத்தர் சபித்த பூமியிலே நமக்கு உண்டான வேலையிலும் நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்திலும் இவன் நம்மை தேற்றுவான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நோவா என்று பேரிட்டான் ஆமன் லாமேக்கு நூத்தி எண்பத்தி இரண்டு வயது இருந்தப்ப வந்துட்டு நோவா பிறந்தார் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஆனா முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது லாமேக்கு எந்த ஆண்டு பிறந்தார் லாமேக்கு பிறந்த வருடம் வந்துட்டு எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு எயிட் செவன்டி போர் இல்லைங்களா லாமே லாமேக்கு பிறந்த ஆண்டு வந்துட்டு எயிட் செவன்டி போர் இந்த எயிட் செவன்டி போரோட ஒன் எயிட்டி டூ நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற வருடம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதாவது ஒன் தௌசண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் ஒன் தௌசண்ட் பிப்டி சிக்ஸ்ல தான் வந்துட்டு பரிசுத்தவனாகிய நோவா பிறக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் சோ ஒவ்வொருத்தரும் எந்த ஆண்டு பிறந்தார்கள் அவருக்கு வந்துட்டு எத்தனை வயதுல வந்துட்டு குழந்தை பிறந்தது அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு வருடங்களையும் நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறந்த ஆண்டு வந்துட்டு ஆவியானவர் அழகா காமிச்சிருக்கிறாரு இது வரைக்கும் நம்ம பத்து தலைமுறைகளை பார்த்துட்டோம் நோவா வரைக்கும் பத்து தலைமுறைகளை பார்த்துட்டோம் நோவா பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஒன் தௌசண்ட் பிப்டி சிக்ஸ்ல தான் வந்துட்டு நோவா பிறந்திருக்கிறாரு நீங்க அநேகரை வந்துட்டு ஆதியாகவும் நீங்க படிச்சிருந்திருப்பீங்க நோவாவுக்கு வந்துட்டு அறுநூறு வயது இருக்கும் பொழுதுதான் வெள்ளம் வந்தது இல்லைங்களா அப்ப ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்துட்டு நோவா பிறந்திருக்கிறாருன்னா அப்ப வெள்ளம் வந்தது எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதாவது ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் இந்த ஆண்டு தான் வந்துட்டு வெள்ளம் வந்த ஆண்டு ஆனா வெள்ளம் வருவதற்கு முன்னாடியே மற்ற பரிசுத்தவான்களும் வந்துட்டு மறிக்கிறார்கள் இவர்கள் வெள்ளத்திலே வந்துட்டு கொள்ளையாக கொண்டு போக கூடாது அப்படின்றதுனால கர்த்தராகிய தேவன் வந்துட்டு என்ன பண்றாரு வெள்ளத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு சிலர் மறிக்கும்படி செய்கிறார் இப்ப நோவாவுக்கு முன்னாடி நோவாவின் பிறப்புக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எத்தனை பேர் மறித்தார்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஆதாம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல மறிக்கிறாரு ஏ நோக்கு வந்துட்டு அவரு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல வந்துட்டு மறிக்கிறாரு சேத்து ஆயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுல வந்துட்டு மறிக்கிறாரு அடுத்து நோவா பிறந்தது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்து சில மரணங்கள் ஏற்படுது நோவாவின் பிறப்புக்கு முன்னாடியும் சரி நோவாவின் பிறப்புக்கு பின்னாடியும் சரி சில மரணங்கள் ஏற்படுது அது யாரெல்லாம் மறிக்கிறா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆதியாகவும் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் பைவ் லெவன் ஏனோ சுடைய நாளெல்லாம் தொள்ளாயிரத்து ஐந்து வருஷம் அவன் மறித்தான் ஆமேன் ஏனோ சுடைய நாளெல்லாம் தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் என்று எழுதி இருக்கிறது இல்லைங்களா இப்ப ஏனோ தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆண்டுகள் வந்துட்டு வாழ்ந்தார்னா அவர் எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியணும் ஏனோஸ் பிறந்த ஆண்டு வந்துட்டு இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இவர் தான் ஆதாம்ல இருந்து மூன்றாம் நபர் இல்லைங்களா ஆதாமுடைய குமாரன் சேத்து சேத்தனுடைய குமாரன் தான் ஏனோஸ் ஏனோஸ் பிறந்த ஆண்டு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த டூ தேர்ட்டி ஃபைவோட நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் இந்த டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் இஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ இல்லைங்களா டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் இஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு இல்லைங்களா ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பதாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஏனோஸ் மறிக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம் அடுத்து ஏனோஸுக்கு பிறகு காயினும் மறிக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆதியாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் கேனானுடைய நாளெல்லாம் தொள்ளாயிரத்து பத்து வருஷம் அவன் மறித்தான் கேனானுடைய எந்த ஆண்டு பிறந்தார் என்பதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கேனான் ஆதாமிலிருந்து நான்காம் நபர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கேனான் வந்துட்டு ஆதாமிலிருந்து நான்காம் நபர் இவர் பிறந்த ஆண்டு முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்து அதாவது த்ரீ டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த த்ரீ டுவெண்டி ஃபைவ்ல தான் கேனான் பிறந்திருக்கிறாரு கேனானுடைய டோட்டல் வாழ்நாளையும் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் தொள்ளாயிரத்தி பத்து ஆண்டுகள் த்ரீ டுவெண்டி ஃபைவ் பிளஸ் நைன் டென் எஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு கே நான் மறித்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ பைபிள் குரோனாலஜி பாருங்களேன் ரொம்ப ஈஸியா தான் வந்துட்டு இருக்குது ஒரே ஒரு அதிகாரத்துல ஆதியாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒரே ஒரு அதிகாரத்துல வந்துட்டு ஆதியில வந்துட்டு ஆதாம் முதல் நோவா வரைக்கும் உள்ள பத்து தலைமுறைகள்ல இவங்க எந்தெந்த ஆண்டுகள் வந்துட்டு பிறந்தார்கள் இவர்களில் சிலர் வந்துட்டு எந்தெந்த ஆண்டுல வந்துட்டு இவர்கள் மறித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு சின்கிரனைஸ்டா எவ்வளவு சிம்பிளா ஆவியானவர் எழுதி இருக்கிறாரு அப்படின்றத பாருங்களேன் இப்ப கேனானுடைய மரணத்தை வந்துட்டு பாத்துட்டோம் ஒன் தௌசண்ட்
எது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ்ல தான் இவர் பிறந்திருக்கிறார் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு மகாலலில் இவர் வந்துட்டு பிறந்திருக்கிறாரு இவருடைய டோட்டல் லைஃப் ஸ்பேன் வந்துட்டு எயிட் நைன்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளை நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறுல தான் இவர் மறைச்சிருக்கிறாரு ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு மகாலலில் மறைச்சிருக்கிறாருன்றத நம்ம பாக்குறோம் சோ இப்ப நோவாவனுடைய பிறப்புக்கு பிறகு ஏனோஸ் மறித்தார் கேனான் மறித்தார் மகாலலில் இவரும் வந்துட்டு மறித்தார் இவருக்கு பிறகு வந்துட்டு ஜாரட் யார் ஏதோ மறிக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் டுவெண்டி வாழ்நாள் <laughs> இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளையும் வந்துட்டு நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற வருடம் வந்துட்டு ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்த ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு யாரை இது வந்துட்டு மறித்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப நோவாவனுடைய பிறப்புக்கு முன்னாடி மூன்று பரிசுத்தவான்கள் மறித்திருக்கிறார்கள் லாமேக்கு பிறப்புக்கு பின்னாடி லாமேக்கு பிறந்த பின்பு நோவாவனுடைய பிறப்புக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஆதாம் ஏனோக் மற்றும் சேத் வந்துட்டு மறித்தார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அடுத்து நோவா பிறந்த பின்னர் நான்கு பேர் வந்துட்டு மறித்திருக்கிறார்கள் ஏனோஸ் கேனான் மகாலலில் யார் எது இவர்கள் நாலு பேரும் வந்துட்டு இவங்க மறைச்சிருக்கிறாங்க எதுனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெள்ளம் வருவதற்கு முன்னாடி கருத்தர் தமக்கு பிரியமானவர்களை வந்துட்டு அவங்க நேச்சுரலா வந்துட்டு மரணம் அடையும்படி வந்துட்டு அவர்களுக்கு கிருபையை கொடுத்திருக்கிறாரு இவர்கள் எல்லாம் வெள்ளத்திற்கு முன்னரே வந்துட்டு அநேகர் மறித்திருக்கிறார்கள் அடுத்து நோவாவுக்கு வந்துட்டு குழந்தை பிறக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் நோவாவனுடைய பிள்ளைகளுடைய பெயர் வந்துட்டு என்னது காம் சேம் யாப்பேத்து அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியும் ஹாம் ஷேம் அண்ட் ஜாஃபத் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் எந்த ஆண்டுல வந்துட்டு இவர்களுக்கு வந்துட்டு பிள்ளை பிறந்தார்கள் இவர்களுடைய வந்துட்டு வயது என்ன நோவாவுக்கு எத்தனை வயதுல இவர்கள் எல்லாம் பிறந்தார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி நோவா ஐநூறு வயதான போது காம் சேம் யாப்பேத்தை பெற்றான் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆனா இங்க ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டு என்னன்னு சொன்னா மூணு பேரும் வந்துட்டு ஒரே ஆண்டுலே இவர்களுக்கு பிறந்தார்களா அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் நம்ம கேட்கணும் காம் சேம் யாப்பேத்து இவர்கள் மூவரும் வந்துட்டு ஒரே வருடத்துல வந்துட்டு பிறந்தார்களா ஐநூறு ஆண்டு இருக்கும் பொழுது அப்படின்ற கேள்விக்கு ஆவியான ஒரு பதில் கொடுத்திருக்கிறாரு ஆதி ஆகமம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் பிள்ளைகள் யாப்பேத்துக்கு தம்பி என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா காம் சேம் யாப்பேத்துல யாரு மூத்தவன் மூத்தவன் வந்துட்டு யாப்பேத்து ஜாஃபேத் த எல்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்துட்டு ஜெனசிஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்துட்டு வாசிக்க முடியும் சோ மூத்தவன் வந்துட்டு ஜாஃபேத் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு அப்ப நோவாவுக்கு ஐநூறு வயது இருக்கும் பொழுது எந்த குமாரன் பிறந்தான் யாப்பேத்து தான் பிறந்திருக்கிறான் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நோவாவுக்கு ஐநூறு வயது இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு குமாரர்கள் பிறந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி ஐநூறாம் ஆண்டுல பிறந்த குமாரன் வந்துட்டு யாப்பேத்து எனாக்க யாப்பேத்து தான் மூத்தவன் என்று ஆதி ஆகமம் பத்து இருபத்தி ஒண்ணுல வந்துட்டு எழுதியிருக்கு ஆனா நமக்கு முக்கியமானவர் வந்துட்டு யாப்பேத்து கிடையாது சேம் தான் காரணம் என்னன்னா கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து சேமன் வழியில தான் வந்துட்டு வருகிறார் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஷேம் வழி வந்தவர் தான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஷேம் எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நோவாவுக்கு ஐநூறாம் ஆண்டு எப்ப வந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா யாப்பேத்து ஐநூறாம் ஆண்டுல நோவாவுக்கு ஐநூறு வயது இருக்கிறப்ப பிறந்தார் அப்படின்றத நம்ம பாத்துட்டோம் இப்ப நோவா எப்பொழுது பிறந்தார் நோவாவுக்கு எந்த ஆண்டுல வந்துட்டு ஐநூறு வயசு ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நோவா பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இல்லைங்களா ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் நோவா பிறந்த ஆண்டு ஒன் தௌசண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இதோட ஐநூறு ஆண்டுகளை கூட்டி பாருங்க இதோட ஐநூறு ஆண்டுகளை ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு யாப்பேத்து பிறந்திருக்கிறாரு அவருடைய மூத்த குமாரனாகிய யாப்பேத்து வந்துட்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல தான் வந்துட்டு ஜாஃபேத் பிறந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் பட் நமக்கு முக்கியமானவர் வந்துட்டு ஷேம் தான் காம் சேம் யாப்பேத்துல சேம் தான் நமக்கு முக்கியமானவர் 
இவர் எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆதியாகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் லெவன் ஜலப்பிரயம் உண்டாகி இரண்டு வருஷத்திற்கு பின்பு சேம் நூறு வயதா இருந்தான் என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா ஜலப்பிரயம் வந்து அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு சேமுக்கு நூறு வயதுனா ஜலப்பிரயம் பிளட் வந்தப்ப சேமுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் தொண்ணூத்தி எட்டு வயசு இல்லைங்களா ஜலப்பிரலயம் வந்தப்ப சேமுக்கு வந்துட்டு எத்தனை ஆண்டுகள் தொண்ணூத்தி எட்டு வயசுனா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அவனுக்கு நூறு வயதுன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு இரண்டு ஆண்டுகளை நீங்க கழிச்சீங்கனாக்கா ஜலப்பிரலயம் பிளட் வந்தப்ப நோவா பிளட் வந்தப்ப ஷேமனுடைய வயசு வந்துட்டு தொண்ணூத்தி எட்டு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அப்ப நோவாவனுடைய வயது என்னது அறநூறுன்னு சொல்லி வசனத்துல எழுதியிருக்கு இல்லைங்களா சேமுக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு வயது இருந்தப்ப நோவாவினுடைய வயது வெள்ளம் வந்த பொழுது அறநூறு ஆண்டுகள் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இதற்கான ப்ரூஃபை நம்ம பைபிள்ல செக் பண்ணி பாக்கலாம் ஆதியாகமம் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் செவன் சிக்ஸ் ஜலப்பிரலயம் பூமியின் மேல் உண்டான போது நோவா அறுநூறு வயதா இருந்தான் ஜலப்பிரலயம் வந்த பொழுது நோவா பிளட் வந்தப்ப நோவாவுக்கு எத்தனை வயது அறுநூறு ஆண்டுகள் என்று எழுதியிருக்கிறது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இல்லைங்களா அறுநூறு ஆண்டுகள் அப்ப ஷேமுக்கு வந்துட்டு எத்தனை வயது தொண்ணூத்தி எட்டு வயசு இல்லைங்களா அப்ப அறுநூறு மைனஸ் தொண்ணூத்தி எட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி எயிட் இஸ் வாட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி எயிட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ அப்ப நோவாவுக்கு ஐநூத்தி இரண்டு வயது இருக்கும் பொழுதுதான் வந்துட்டு சேம் பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் சோ இந்த ரெண்டு வசனங்கள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நம்ம பார்த்த ரெண்டு வசனங்களும் ஜெனசிஸ் லெவன் டென் ஜெனசிஸ் செவன் சிக்ஸ் ஜெனசிஸ் லெவன் டென்ல வந்துட்டு வெள்ளத்துக்கு பிறகு ரெண்டு வருஷங்கள் கழிச்சு சேமுக்கு நூத்தி இருபது நூறு வயசு இல்லைங்களா அப்ப நோவாவின் வெள்ளம் வந்தப்ப சேமுக்கு வந்துட்டு தொண்ணூத்தி எட்டு ஆண்டுகள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நைன்டி எயிட் இயர்ஸ் சேம் இஸ் நைன்டி எயிட் இயர்ஸ் வென் த பிளட் கேம் ஆனா வெள்ளம் வந்த பொழுது அப்ப நோவாவுக்கு வயது அறநூறுன்னு சொல்லி ஆதி ஆகமம் ஏழு ஆறுல எழுதி இருக்குது அப்ப நோவாவுக்கு அறநூறு ஆண்டுகள் இருக்கிறப்ப ஷேமுக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு வயது அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ப நோவாவுக்கு எத்தனை ஆண்டுல வந்துட்டு ஷேம் பிறந்திருக்கிறாரு ஐநூத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் பொழுது நோவாவுக்கு எப்பொழுது ஐநூத்தி ரெண்டு வயசாச்சு நோவா பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நோவா பிறந்த பொழுது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இதோட நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஆண்டுலதான் வந்துட்டு இந்த எக்ஸாக்ட் இயர்ல தான் ஷேம் பிறந்திருக்கிறார் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி எயிட் இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஷேம் பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஷேமனுடைய வயசு நமக்கு ஏன் ரொம்ப அவசியம்னு சொன்னா ஷேம் வழியில தான் கர்த்தராகி ஏசு கிரசு வருகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் சோ இப்ப நம்ம இந்த பைபிள் ஸ்டடியை நம்ம செய்யறது வந்துட்டு எதுக்காக இந்த பிப்ளிக்கல் குரோனாலஜியை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா இந்த பைபிள் டைம் லைனை வந்துட்டு ஆதா முதல் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவன் முதலாம் வருகை வரைக்கும் முதலாம் வருகை முதல் இரண்டாம் வருகை வரைக்கும் எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆவியானவர் இது வரைக்கும் நமக்கு இத்தனை தலைமுறைகளை வந்துட்டு காமிச்சிருக்கிறார் நோவா வரைக்கும் பத்து தலைமுறைகள் வந்துட்டு பார்த்துட்டோம் அடுத்து நோவாவுடைய பிள்ளைகள் யாப்பேத்து மற்றும் ஷேம் பதினோரு தலைமுறை வந்துட்டு இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து லாமேக்கு எப்பொழுது மறித்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் லாமேக்கு வந்துட்டு யாரு இவர் நோவாவினுடைய தகப்பனார் இல்லைங்களா லாமேக்கு நோவாவினுடைய தகப்பனார் இவர் எப்பொழுது மறித்தார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நோவாவினுடைய வெள்ளம் வந்த காலகட்டத்துல எட்டு பேர் மாத்திரம் தான் பிழைத்தார்கள் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா நோவா நோவாவினுடைய மனைவி நோவாவினுடைய மூன்று குமாரர்கள் அவர்களுடைய மனைவிகள் மொத்தமே எட்டு பேர் மாத்திரம் தான் பிழைத்தார்கள் அப்படின்னா லாமேக்கு வெள்ளத்திற்கு முன்னரே மறித்திருக்கணும் இவர் எந்த ஆண்டுல மறித்தார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் லாமிக்குடிய நாள் எல்லாம் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு வருஷம் அவன் மறித்தான் ஆமென் ஆமென் லாமைக்குடைய நாள் எல்லாம் எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா அந்த ட்ரிபிள் செவன் அப்படிங்கிற நம்பர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிக்னிபிகண்டான ஒரு நம்பரா இருக்கு பைபிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு அப்படிங்கிற அந்த நம்பர் வந்துட்டு முழுமையை குறிக்கிறது ஒரு வாரத்துக்கு வந்துட்டு ஏழு நாள் தான் இருக்குது இல்லைங்களா ஆதிலே கருத்தர் அந்த ஒரு வாரத்துல ஏழு நாட்களில வந்துட்டு படைப்பு எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அவர் உண்டாக்கினார் ஆறு நாட்களில அவர் எல்லாவற்றையும் படைத்து விட்டு ஏழாம் நாளில் அவர் ஓய்ந்திருந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறது இங்க மூணு ஏழு வந்திருக்கு
அந்த வயதுல மறித்திருக்கிறாரு பட் லாமேக் பிறந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் லாமேக் பிறந்தது எயிட் செவன்டி போர் இல்லைங்களா லாமேக் பிறந்தது எயிட் செவன்டி போர்ல வந்துட்டு லாமேக் பிறந்திருக்கிறாரு எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலுல பிறந்திருக்கிறாரு அதோட செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஒன் இந்த ஆண்டுல தான் லாமேக்கு மறித்திருக்கிறார் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஒன் இன்னும் வெள்ளம் வரவில்லை வெள்ளம் வரத்துக்கு இன்னும் அஞ்சு வருஷம் இருக்குது நோவா பிளட்டுக்கு இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்குது அப்பதான் வந்துட்டு லாமேக்கு மறிக்கிறாரு ஆனால் லாமேக்கனுடைய தகப்பனார் மெத்துசலா இன்னமும் உயிரோடு இருக்கிறார் லாமேக்கனுடைய தகப்பனார் மெத்துசலா இன்னமும் வந்துட்டு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல வந்துட்டு அவர் உயிரோடவே வந்துட்டு நோவாவோட தன்னுடைய பேரனோட வந்துட்டு இருக்கிறாரு அடுத்து மெத்துசலா எந்த ஆண்டு மறிக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் பைவ் டுவெண்டி செவன் மெத்துசலாவுடைய நாளெல்லாம் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது வருஷம் அவன் மறித்தான் ஆமேன் மெத்துசலாவுடைய ஆண்டுகள் வந்துட்டு மொத்தம் எத்தனை ஆண்டுகள் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் இயர்ஸ் இல்லைங்களா மெத்துசலா எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லைங்களா மெத்துசலா பிறந்தது வந்துட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் இல்லைங்களா மெத்துசலா பிறந்த ஆண்டு வந்துட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு மெத்துசலா பிறந்திருக்கிறாரு அதோட தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதை நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டு ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த ஆண்டுல தான் மெத்துசலாவும் மறிக்கிறாரு இதே ஆண்டுல தான் அந்த வெள்ளமும் வருது மெத்துசலா மறிக்கிறதும் வெள்ளம் வருவதும் வந்துட்டு ஒரே ஆண்டு தான் வெள்ளத்திற்கு சற்று முன்னர் தான் வந்துட்டு மெத்துசலா வந்துட்டு மறித்திருக்கிறாரு ஏன்னா வெள்ளம் வந்தப்ப அந்த பேழைக்குள்ளார நம்ம பாக்குறோம் எட்டு பேர் மாத்திரம் தான் அந்த பேழைக்குள்ளார வந்துட்டு இருக்கிறாங்க நோவா நோவாவனுடைய மனைவி நோவாவனுடைய மூன்று குமாரர்கள் அந்த மூன்று குமாரர்களுடைய அந்த மூன்று மனைவிகள் மொத்தமே எட்டு பேர் தான் இருக்கிறத பாக்குறோம் மெத்துசலா நோவாவனுடைய தாத்தா நோவாவனுடைய தகப்பனாகிய லாமேக்கு வந்துட்டு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே வந்துட்டு மறித்து விட்டார் அவர் மறித்த ஆண்டு வந்துட்டு ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஒன் அப்படின்றத நம்ம இப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மெத்துசலா மறித்தது நோவாவனுடைய தாத்தாவாகிய மெத்துசலா மறித்தது ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் அதே ஆண்டுல வெள்ளம் வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அதே ஆண்டுல தான் வெள்ளம் வந்ததா அப்படிங்கறத நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் நம்ம மீண்டுமாக ஆதி ஆகமம் ஏழு ஆறு வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் செவன் சிக்ஸ் ஜலப்பிரளயம் பூமியின் மேல் உண்டான போது நோவா அறுநூறு வயதா இருந்தான் ஆமேன் ஜலப்பிரளயம் வந்த பொழுது நோவாவுக்கு எத்தனை வயது அறுநூறு வயது என்று வசனத்தில் எழுதி இருக்கிறது இல்லைங்களா அப்ப நோவா எந்த ஆண்டு பிறந்தார் நோவா பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இல்லைங்களா நோவா பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இதோட அறுநூறு வரத்த வருஷத்தை நீங்க ஆட் பண்ணி பாருங்க ஸோ தௌசண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டி சிக்ஸ் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டி சிக்ஸ் இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு வெள்ளம் வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப நம்ம கடைசியா பார்த்த சில ஆண்டுகள் எல்லாமே நோவாவனுடைய வயதை வைத்து தான் வந்துட்டு மூவ் ஆகுது இல்லைங்களா நோவாவுக்கு வந்துட்டு ஐநூறு வயது இருக்கும் பொழுது இந்த காரியம் நடந்தது நோவாவுக்கு அறுநூறு வயது இருக்கும் பொழுது வெள்ளம் வந்தது நோவாவுக்கு அறுநூத்தி ஒரு வயது இருக்கும் பொழுது வெள்ளம் வந்துட்டு முடிந்ததுன்னு சொல்லி கர்த்தனாகிய தேவன் யார் அன்பு செய்கிறாரோ அவர்களுடைய வயதை வைத்து தான் வந்துட்டு இந்த பிப்ளிக்கல் கேலண்டரே கொண்டு போறார் இல்லைங்களா சோ இப்ப ஆரம்பத்துல வந்துட்டு நோவாவனுடைய வயதை வைத்து நம்ம பாக்குறோம் பின்னாடி ஆபிரஹாமுடைய வயதை வைத்து தான் வந்துட்டு சில வருடங்கள் வந்துட்டு நகரம் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் நோவா ஆதாமில இருந்து பத்தாம் தலைமுறை ஆபிரஹாம் ஆதாமில இருந்து இருபதாம் தலைமுறை இந்த பத்து தலைமுறைகளை பத்தி நம்ம வந்துட்டு இங்க பாத்துட்டோம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்துட்டு வெள்ளம் வந்தது அதே ஆண்டுல வந்துட்டு நோவாவின் தாத்தாவாகிய மெத்துசுலா வந்துட்டு மறிக்கிறாரு இந்த ஆண்டுல வந்துட்டு வெள்ளம் வந்தது அப்பொழுது நோவாவுக்கு அறுநூறு ஆண்டுகள் என்பதை நம்ம பார்த்து விட்டோம் இப்ப வெள்ளம் முடிகிற வருஷம் வந்துட்டு அடுத்த வருஷமே வெள்ளம் முடியுது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆதி ஆகமும் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் எயிட் தேர்ட்டீன் அவனுக்கு அறுநூற்றொரு வயதாகும் வருஷத்தில் முதல் மாதம் முதல் தேதியிலே பூமியின் மேல் இருந்த ஜலம் பற்றி போயிற்று நோவா பேழையின் மேல் தட்டை எடுத்து பார்த்தான் பூமியின் மேல் ஜலம் இல்லாதிருந்தது ஆமென் ஆமென் சோ அடுத்த ஆண
அவர்களுடைய மாதமாகிய ஏழாம் மாதம் இஸ்ரேவேல் மக்களுடைய மாதமாகிய ஏழாம் மாதம் முதல் தேதியில தான் வந்துட்டு ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ட்ரம்பட்ஸ் எக்கால பண்டிகை ஆரம்பிக்கிறது இல்லைங்களா எக்கால பண்டிகை ஆரம்பிக்கிறது ஏழாம் மாதம் முதல் தேதி அந்த ஏழாம் மாதத்திற்கு பெயர் திஷ்ரி என்று எழுதி இருக்கிறது நம்ம இப்ப பாக்குற கேலண்டரு திஷ்ரி கேலண்டர் தான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் அந்த பிறந்த நாள் வந்துட்டு ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ட்ரம்பட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த தேதி வந்துட்டு ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ட்ரம்பட்ஸ் அதாவது திஷ்ரி ஒன்னுதான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் பிறந்த தேதி அப்படிங்கறத ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் இங்கேயும் நோவாவுக்கு அறுநூத்தி ஒரு ஆண்டு இருந்தது எப்பொழுது முதலாம் மாதம் முதல் தேதின்னு எழுதியிருக்கு இந்த முதலாம் மாதம் முதல் தேதி வந்துட்டு இது எதை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு ரெண்டு கேலண்டர் இருக்கு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ரெண்டு கேலண்டர் இருக்கு ஒன் இஸ் அ சிவில் கேலண்டர் தி அதர் ஒன் இஸ் அன் எக்லீசியாஸ்டிக்கல் கேலண்டர் அவங்க எக்ஸ்ட்ரடஸ்க்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ண கேலண்டர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்க ஃபாலோ பண்ணது திஷ்ரி கேலண்டர் தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க எக்ஸ்ட்ரடஸ்க்கு முன்னாடி அதாவது அவங்க எகிப்துல இருந்து வெளியில வந்த அந்த காலகட்டத்துல இருந்து தான் ஆபீப் மாதம் அவர்களுக்கு முதல் மாதமா இருந்தது ஆபீப் மாதம் அல்லது நிசான் மாதம் அப்படின்னு சொல்றது கேலண்டரோட வந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் தான் வந்துட்டு ஆபீப் மாதம் அல்லது நிசான் மாதம்னு சொல்றோம் இந்த கேலண்டர் வந்துட்டு கர்த்தராகி தேவன் மாற்றினது எப்பொழுது அவங்க எகிப்துல இருந்து வெளியில வந்த பொழுதுதான் இந்த கேலண்டர் கொடுக்குறாரு ஆனா எகிப்துல இருந்து இவர்கள் வருவதற்கு முன்னாடி வந்துட்டு கர்த்தராகிய தேவன் வந்துட்டு வைத்திருந்த கேலண்டர் ஆதாம் பிறந்த அந்த முதல் தேதி ஆதாம் பிறந்த அந்த முதல் தேதி எது திஷ்ரி ஒன்னாம் தேதி ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ட்ரம்பட்ஸ் அன்னைக்கு அன்னைக்கு தான் ஆதாம் பிறந்திருக்கிறாரு அன்னைக்கு தான் நோவா பிறந்திருக்கிறாரு அதே நாளில் தான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் மாதம் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அவரும் அதே காலகட்டத்துல தான் பிறந்திருக்கிறாரு நம்ம பாக்குற கேலண்டர் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி கேலண்டர் கிடையாது நம்ம பாக்குற கேலண்டரோட வந்துட்டு அந்த பிப்ளிக்கல் கேலண்டரோட முதல் தேதி திஷ்ரி முதல் தேதி தான் வந்துட்டு இப்ப நம்ம பாக்குற கேலண்டரோட முதல் தேதி அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்லி செப்டம்பர் மாசம் அப்ராக்சிமேட்லி செப்டம்பர் மாதத்தை வந்துட்டு முதல் மாதம் அதாவது ஏழாம் மாதம் அவர்களுடைய ஏழாம் மாதம் முதல் தேதி திஷ்ரி ஒன்ன ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ட்ரம்பட்ஸ் வந்துட்டு அடிப்படையா வைத்த கேலண்டர் தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு கேலண்டர் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா முதல் ஆதாமும் அவருடைய பிறப்பு வந்துட்டு திஷ்ரி முதல் தேதி இரண்டாம் மாதம் ஆகிய கர்த்தர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய பிறப்பின் நாளும் வந்துட்டு திஷ்ரி முதல் தேதி அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அதனால இந்த கேலண்டரோட ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து திஷ்ரி ஒன் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த எண்ட் ஆஃப் பிளட் இந்த வெள்ளம் முடிகிறது வந்துட்டு அடுத்த ஆண்டே நோவாவுக்கு அறுநூத்தி ஒரு ஆண்டு இருக்கும் பொழுதே இந்த வெள்ளம் முடிந்தது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் காம் சேம் யாப்பேத்து அப்படின்ற மூன்று குமாரர்களை பார்த்தோம் இல்லைங்களா நோவாவனுடைய குமாரர்கள் மூன்று குமாரர்கள் இருக்கிறாங்க காம் சேம் யாப்பேத்து அப்படின்னு சொல்லி இந்த சேம் சேமுக்கு ஒரு குமாரன் அர்பக் சாத் அப்படிங்கிற ஒரு குமாரன் பிறக்கிறாரு இவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அர்பக் சாத் எந்த ஆண்டு பிறந்தாருன்றத ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் லெவன் டென் சேமுடைய வம்ச வரலாறு ஜலப்பிரலயம் உண்டாகி இரண்டு வருஷத்திற்கு பின்பு சேம் நூறு வயதான போது அர்பக் சாத்தை பெற்றான் அமேன் ஜலப்பிரலயம் முடிந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் வந்துட்டு சேமுக்கு அர்பக் சாத் பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் சேம் பிறந்த ஆண்டு வந்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் சேம் பிறந்தது வந்துட்டு எந்த வருடத்தில் பிறந்தார் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி எயிட் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஷேம் பிறந்தார் ஷேமுக்கு நூறு ஆண்டுகள் எப்பொழுது இருக்கும் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல தான் வந்துட்டு ஷேமுக்கு நூறு வயது அப்பொழுது அவருடைய குமாரனாகிய அர்பக் சாத் பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுல தான் ஒன் தௌசண்ட் இந்த வருஷத்துல தான் அவருடைய குமாரனாகிய அர்பக் சாத் பிறந்தார்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம் நம்ம பாக்குற கேலண்டர் வந்துட்டு இது இட் இஸ் நாட் அ சோலார் கேலண்டர் நம்ம பாக்குறது வந்துட்டு சோலார் கேலண்டர் இந்த கிரகோரியன் கேலண்டர் கிடையாது ஏடிபிசி கேலண்டர் கிடையாது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நம்ம பாக்குற கேலண்டர் வந்துட்டு ஃப்ரம் ஆடம் ஆதாமிலிருந்து எந்த ஆண்டு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் கடைசியா இந்த இந்த கேலண்டரையும் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த ஏடிபிசி கிரகோரியன் கேலண்டரையும் வந்துட்டு மர்ஜ் பண்ணி நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பாக்கலாம் சோ இப்ப நம்ம அர்பக் சாத் வரைக்கும் வந்துட்டு வந்துட்டோம் அர்பக் சாத் வந்துட்டு ஆதாமிலிருந்து பனிரெண்டாம் நபர் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நோவா வந்துட்டு பத்தாம் ந
1658 இல்லைங்களா இதோட முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை கூட்டி பாருங்களேன் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை கூட்டினீங்கன்னா அதுதான் சாலா பிறந்த ஆண்டு இது ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல தான் வந்துட்டு சாலா பிறந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் சாலா வந்துட்டு ஆதாமில் இருந்து பதிமூன்றாம் தலைமுறை என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து சாலாவின் குமாரன் ஏ பேர் எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஆதியாகமும் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் லெவன் போர்டீன் சாலா முப்பது வயதான பொழுது ஏபேரை பெற்றான் என்று எழுதி இருக்கிறது சாலா வந்துட்டு பிறந்த ஆண்டு எது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ இதோட முப்பது ஆண்டு வந்துட்டு நீங்க கூட்டி பாருங்க ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஏ பேர் பிறந்தார் இந்த ஏ பேர் ஆதாமில் இருந்து பதினான்காம் தலைமுறை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர் ஆதாமில் இருந்து பதினான்காம் தலைமுறை இந்த ஏ பேர் அப்படிங்கிற இந்த பேர் இந்த ஏ பேர் இந்த பேர்ல இருந்தா ஹீப்ரூ அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது நம்ம ஹீப்ரூ அப்படின்ற இந்த பாஷையை பத்தியும் எபிரேயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லைங்களா அவங்க எபிரேய பாஷை பேசுறதுனால எபிரேயர்கள் ஹீப்ரூன்னு சொல்றோம் இந்த ஹீப்ரூ அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்ததே வந்துட்டு ஏ பேர் அப்படிங்கிற இந்த மனுஷன் இருந்தா வந்துட்டு ஹீப்ரூ அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்துட்டு தொடங்குச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இவர் ஆதாமில் இருந்து பதினான்காம் தலைமுறை அப்படிங்கறத பாத்தோம் இவர் பிறந்த ஆண்டு வந்துட்டு ஏ பேர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி மூணு ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கறத பாத்துட்டோம் இப்ப நம்ம வாசிட்டு இருக்கிற அதிகாரம் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் முதல் பத்து தலைமுறைகளை வந்துட்டு ஆதி ஆகமம் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல பார்த்தோம் அடுத்த பத்து தலைமுறைகளை வந்துட்டு ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரத்துல நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அடுத்த பேலேக பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீன் ஏ பேர் முப்பத்தி நாலு வயதான போது பேலேகை பெற்றான் என்று எழுதி இருக்கிறது இந்த பேலேகை பிறந்த ஆண்டு வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஏ பேர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி மூணு ஏ பேருக்கு முப்பத்தி நாலு ஆண்டுகளை வந்து நீங்க கூட்டி பாருங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி மூணுட முப்பத்தி நாலு ஆண்டுகளை ஆண்டுகளை கூட்டி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இல்லைங்களா ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஆயிரத்திதான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இல்லைங்களா ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி செவன்ல தான் பேலேக்கு பிறந்திருக்கிறாரு இவருக்கு முப்பது வயதான பொழுது அப்படின்னா முப்பது ஆண்டுகளை கூட்டி பாருங்க ஒன் செவன் ஃபைவ் செவன் பிளஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஒன் செவன் எயிட் செவன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழுல தான் வந்துட்டு ரகு வந்துட்டு பிறக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இந்த ரகு இவர் வந்துட்டு ஆதாமில் இருந்து பதினாறாம் தலைமுறை அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ஏ பேர் பதினான்காம் தலைமுறை பேலேக்கு வந்துட்டு பதினைந்தாம் தலைமுறை இந்த ரகு இவர் வந்துட்டு பதினாறாம் தலைமுறை அப்படிங்கறத பாக்குறோம் அடுத்து செருக பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் லெவன் டுவெண்டி ரெகு முப்பத்தி ரெண்டு வயதான போது செருகை பெற்றான் ரகு முப்பத்தி இரண்டு வயதான பொழுது செருகை பெற்றான் என்று எழுதி இருக்கிறது இந்த ரகு பிறந்த ஆண்டு ஒன் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு இவர் வந்துட்டு இந்த ஆண்டு பிறந்துட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வயதா இருக்கும் பொழுது இவருடைய குமாரனாகிய செருகு பிறந்தார் அப்ப அதோட முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளை கூட்டி பாருங்க ஒன் செவன் எயிட் செவன் பிளஸ் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஒன் எயிட் ஒன் நைன் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு இதோட முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளை நீங்க கூட்டி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பது இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பதுல தான் வந்துட்டு செருகு பிறந்திருக்கிறாரு இந்த செருகு வந்துட்டு ஆதாமில் இருந்து பதினேழாம் தலைமுறை அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அடுத்து செருகின் குமாரன் ஆகிய நாகோரின் பிறப்ப பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் லெவன் டுவெண்டி டூ செருகு முப்பது வயதான போது நாகோரை பெற்றான் அமென் செருகு முப்பது வயதான பொழுது நாகோரை பெற்றான் என்று எழுதி இருக்கிறது இந்த செருகு பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பது இல்லைங்களா ஒன் எயிட் ஒன் நைன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பது இதோட வந்துட்டு முப்பது ஆண்டுகளை வந்துட்டு நீங்க கூட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி 
இந்த ஆண்டுகளை தான் வந்துட்டு நாகோர் பிறந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் சோ நாகோர் வந்துட்டு ஆதாமில இருந்து பதினெட்டாம் தலைமுறை அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ஆதாமில இருந்து பதினெட்டாம் தலைமுறையா தலைமுறையா இருந்த நாகோர் இவர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இவருடைய குமாரந்தான் ஆபரஹாமின் தகப்பனாகிய தேரா அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் நாகோரின் குமாரந்தான் வந்துட்டு ஆபரஹாமின் தகப்பனாகிய தேரா இந்த தேராவின் பிறப்ப பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் லெவன் டுவெண்டி போர் நாகோர் இருபத்தி ஒன்பது வயதான போது தேராவை பெற்றான் ஆமென் நாகோர் இருபத்தி ஒன்பது வயதா இருக்கும் பொழுது தேராவை பெற்றான் என்று எழுதியிருக்கிறது நாகோர் பிறந்த ஆண்டு ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இவர் நாகோர் இந்த ஆண்டுல பிறந்திருக்கிறாரு அவருக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயது இருக்கும் பொழுது தேரா வந்துட்டு பிறக்கிறாரு அப்ப இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளை நீங்க கூட்டி பாருங்க நாகோருடைய பிறப்பின் வருஷத்தோட கூட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு நமக்கு கிடைக்குது ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் பிளஸ் டுவெண்டி நைன் இஸ் ஒன் எயிட் செவன் எயிட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஆபரஹாமின் தகப்பனாகிய தேரா பிறந்தார் என்று எழுதி இருக்கிறது நம்ம இந்த தேராவின் பிறப்ப பார்த்துட்டோம் அடுத்து தேராவுக்கு வந்துட்டு சில குமாரர்கள் பிறந்தார்கள் அதில் ஒருவர் தான் வந்துட்டு ஆபரஹாம் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் ஆனால் ஆபரஹாம் மூத்த குமாரன் கிடையாது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆபரஹாம் மூத்த குமாரன் கிடையாது அநேகர் இந்த பைபிள் டைம்ல ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுதே வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கிட்ட தான் வந்துட்டு மிஸ்டேக் பண்றாங்க வந்துட்டு ஆபரஹாம் வந்துட்டு தேராவுக்கு எழுபது வயது இருக்கப்ப பிறந்தாருன்னு சொல்லி மேலோட்டமா வசனத்தை வாசிச்சுட்டு ஒரு தவறு பண்றாங்க நம்ம அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஆவியானவரின் துணையோட வந்துட்டு வசனத்தோட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் வாசிக்கலாம் தேராகு எழுபது வயதான போது ஆப்ராம் நாகோர் ஆரான் என்பவர்களை பெற்றான் தேராகுடைய வம்ச வரலாறு தேராகு ஆப்ராம் நாகோர் ஆரான் என்பவர்களை பெற்றான் ஆரான் லோத்தை பெற்றான் ஆரான் பூமியாகிய ஊர் என்கிற கல்தைய தேசத்து பட்டணத்திலே தன் தகப்பனாகிய தேராகு மறிக்கும் முன்னே மறித்தான் ஆப்ரஹாமும் ஆப்ராமும் நாகோரும் தங்களுக்கு பெண் கொண்டார்கள் ஆப்ராமுடைய மனைவிக்கு சாராய் என்று பெயர் நாகோருடைய மனைவிக்கு மில்கால் என்று பெயர் இவள் ஆரானுடைய குமாரத்தி அந்த ஆரான் மில்காலுக்கும் இஸ்காலுக்கும் தகப்பன் ஆமென் இதுல தேராக எழுபது வயதான பொழுது ஆபிராம் நாகோர் ஆரான் என்பவர்களை பெற்றான் என்று எழுதியிருக்குது அப்ப தேராவுக்கு எழுபது வயது இருக்கிறப்ப மூணு குமாரர்களும் வந்துட்டு ஒரே வருஷத்துல பிறந்தார்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது ஏன்னா இங்க ஆபரஹாம் வந்துட்டு ஆரானோட எந்த அளவுக்கு இளையவர்னு சொன்னாக்க அவருடைய அண்ணன் பொண்ணைய அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் இல்லைங்களா தேராகுடைய குமாரர்களுடைய பேர் வந்துட்டு என்னது ஆபிராம் ஒருத்தர் அடுத்து நாகோர் ஒருத்தர் ஆரான் ஒருத்தர் இவர்கள் மூவரும் வந்துட்டு தேராவனுடைய பிள்ளைகளா வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா ஆரான் எந்த அளவுக்கு மூத்தவர்னு சொன்னா ஆரானுடைய குமாரத்தைகளை தான் அவருடைய தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு திருமணம் பண்றாங்கன்றதை பாக்குறோம் நாகோர் என்பவர் வந்துட்டு ஆரானுடைய தம்பி அடுத்து ஆபிரஹாமும் ஆரானுடைய தம்பியா இருக்கிறார் இவர்கள் இருவரும் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இளையவங்கன்னு சொன்னா அந்த ஆறான் தான் மூத்தவர் ஆறான் மூத்தவர் அவருடைய வந்துட்டு மகள்களை ரெண்டு பேரை தான் வந்துட்டு அவருடைய தம்பிங்க ஆபரஹாமும் நாகோரும் வந்துட்டு திருமணம் பண்றாங்க மூத்தவர் வந்துட்டு ஆறான் என்பதை ஆவியானவர் வந்துட்டு இங்க தெளிவாகவே உணர்த்தி இருக்கிறார் ஏன்னா ஆறான் தான் வந்துட்டு மூத்தவர் ஆனா அந்த நாகோர் என்பவர் வந்துட்டு ஆபரஹாமுடைய தாத்தா பேரும் நாகோர் தான் ஆபரஹாமுடைய சகோதரன் பேரும் நாகோர் தான் இங்க இருக்கிற நாகோர் வந்துட்டு ஆபரஹாமின் சகோதரன் இந்த ஆபரஹாமின் சகோதரன் ஆகிய நாகோரும் ஆபரஹாமும் இவர்கள் இருவரும் தன்னுடைய அண்ணனுடைய தன்னுடைய அண்ணனுடைய பெயர் வந்துட்டு ஆறான் ஆறானுடைய குமாரத்துகளையே இவர்கள் திருமணம் செய்கிறார்கள் இந்த ஆறானுடைய குமாரன் தான் லோத்து சோ இந்த ஆறான் வந்துட்டு மூத்தவர் அப்படிங்கிறத ஆவியானவர் தெளிவாக எழுதி வச்சிருக்கிறாரு அப்படி என்றால் வந்துட்டு ஆபரஹாம் எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா தேராவுக்கு எழுபது வயது இருந்த பொழுது ஆறான் தான் பிறந்தார் அப்படின்னா தேரா எந்த ஆண்டு பிறந்தார் தேராவுக்கு எழுபது வயது எந்த ஆண்டு வந்துச்சு ஆறான் எந்த ஆண்டு பிறந்தாருன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு ஆபரஹாம பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப தேரா பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டுன்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் தேரா பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் இதோட எழுபது ஆண்டுகளை கூட்டிக்கோங்க எழுபது ஆண்டுகளை கூட்டினீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா இஃப் யூ ஆட் எயிட்டீன் இஃப் யூ ஆட் செவன்டி டு எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் விகெட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல தான் ஆபரஹாமின் சகோதரன் ஆகிய
அபரஹாமுக்கு எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் தேரா மறைத்த பொழுது தேராவுக்கு இருநூத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அப்படின்னா இருநூத்தி ஐந்து மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி தேராவுக்கு நூத்தி முப்பது வயது இருக்கும் பொழுதுதான் ஆபரஹாம் பிறந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் தேராவுக்கு நூத்தி முப்பது வயது இருக்கும் பொழுதுதான் ஆபரஹாம் வந்துட்டு பிறந்தார் நம்ம இதற்கான வசனங்களை வந்துட்டு ஆராய்ந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்துல ஹாரான் முதல்ல பிறக்கிறார் தேராவுடைய முதல் குமாரன் ஹாரான் வந்துட்டு பிறக்கிறாரு ஆபரஹாம் பிறப்பதற்கு முன்னாடி சில மரணங்கள் வந்துட்டு ஏற்படுது அதுல ஒரு முக்கியமான மரணம் தான் வந்துட்டு நோவாவினுடைய மரணம் நோவா இன்னமும் உயிரோட இருக்கிறார் ஆபரஹாமுடைய பிறப்புக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நோவா மறிக்கிறாருன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இப்ப தேராவை பத்தியும் தேராவினுடைய குமாரர்களை பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் முதல் குமாரன் ஆரான் பிறந்துட்டாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல அவர் பிறந்துட்டார் இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பேலேகு மறைக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் பேலேகை பத்தி அவருடைய மரணத்தை பத்தி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் பத்தொன்பது வசனங்கள் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் லெவன் வர்சஸ் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் முப்பது வயதான போது ரெகுவை பெற்றான் ரெகுவை பெற்ற பின் பேலேகு இருநூற்று ஒன்பது வருஷம் உயிரோடு இருந்து குமாரதையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் பேலேகு முப்பது வயதா இருக்கும் பொழுது தன் குமாரனை பெற்றான் அதற்கு பிறகு அவர் இருநூத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்னா பேலேகனுடைய மொத்த ஆண்டுகள் எத்தனை இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இல்லைங்களா டோட்டலா அவருடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் பேலேகு பிறந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு ஒன் தௌசண்ட் 1757 தௌசண்ட் செவன் பிப்டி செவன்ல தான் பேலேக்கு பிறந்திருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழோட நீங்க இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதை ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டு ஒன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி சிக்ஸ் சோ பேலேக்கு பிறந்த ஆண்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒன் தௌசண்ட் செவன் பிப்டி செவன் பேலேகோட டோட்டல் வாழ்நாள் வந்துட்டு டூ தேர்ட்டி நைன் இது ரெண்டத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டு வந்துட்டு ஒன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இந்த ஆண்டுலதான் பேலேகு மறைக்கிறாரு ஆபரஹாம் பிறப்பதற்கு முன்னாடியே வந்துட்டு பேலேகு மறைக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் பேலேகு மறைத்த பிறகு ஆபரஹாமின் தாத்தாவா இருக்கிற நாகோர் அவரும் மறைக்கிறாருன்றதை நம்ம பாக்குறோம் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் லெவன் வேர்சஸ் டுவெண்டி போர் டு டுவெண்டி ஃபைவ் நாகோர் இருபத்தி ஒன்பது வயதான போது தேராகை பெற்றான் தேராகை பெற்ற பின் நாகோர் நூற்று பத்தொன்பது வருஷம் உயிரோடு இருந்து குமாரதையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் ஆமென் ஆமென் நாகோர் இருபத்தி ஒன்பது வயது இருக்கும் பொழுது அவருடைய குமாரனாகிய தேராக பெற்றார் அதற்கு பிறகு அவர் வாழ்க்கையை வாழ்றது எத்தனை ஆண்டுகள் நூற்றி பத்தொன்பது வருஷம் நூத்தி பத்தொன்பதையும் இருபத்தி ஒன்பதையும் நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்க நாகோருடைய டோட்டல் வாழ்நாள் வந்துட்டு எவ்வளவு நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் நாகோர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் நாகோர் பிறந்தது எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி நைன்ல தான் வந்துட்டு நாகோர் பிறக்கிறாரு அதோட நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு நாகோர் மறைக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆபரஹாமனுடைய பிறப்புக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அவருடைய தாத்தாவாகிய நாகோர் வந்துட்டு மறைக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அடுத்து ஆபரஹாம் பிறப்பதற்கு முன்னாடி வந்துட்டு நோவாவும் மறைக்கிறாரு அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஜஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் தான் இடைவெளி ரெண்டு வருஷம் தான் நோவா மறைக்கிறாரு ரெண்டாவது வருஷத்துல வந்துட்டு ஆபரஹாம் பிறக்கிறாருன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இந்த ரெண்டு பரிசுத்தவான்களும் நோவாவும் ஆபரஹாமும் வந்துட்டு மாம்சத்துல அவங்க சந்திக்கவே இல்லை அப்படிங்கறத நம்மளால பார்க்க முடியுது ஆதி ஆகமம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் நைன் டுவெண்டி நைன் நோவாவின் நாட்கள் எல்லாம் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது வருஷம் அவன் மறித்தான் ஆமேன் நோவாவின் நாட்கள் எல்லாம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நோவா பிறந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு நோவா பிறந்தது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இல்லைங்களா ஒன் தௌசண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல தான் நோவா பிறக்கிறாரு நோவாவினுடைய டோட்டல் வாழ்நாள் வந்துட்டு எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் நீங்க அந்த ரெண்டு வருஷத்தை ஆட் பண்ணி பாருங்க ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறையும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதையும் ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தான் நமக்கு கிடைக்குது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆதா முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுல தான் நோவா மறைக்கிறார் பரிசுத்தவான
பேராக எழுபது வயதாய் இருந்த பொழுது அவனுடைய குமாரர்கள் ஆபிரஹாம் நாகோர் ஆரான் என்பவர்கள் பிறந்தார்கள் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இதுல மூத்தவர் ஆரான் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம் சோ இப்ப ஆபிரஹாமினுடைய பிறப்பின் ஆண்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆபிரஹாமை கருத்தர் அழைத்த பொழுது ஆபிரஹாமுக்கு எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் என்ற வசனத்தில் எழுதி இருக்கிறது ஆதியாகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் அதிகாரம் <laughs> அவசியமானதுகள் <laughs> 130 தேராகுக்கு 130 வயது இருக்கும் பொழுது when thera was 130 years old abraham was born so இதுதான் ஆபிரகாமின் பிறப்பின் ஆண்டு நமக்கு தேராவுடைய வயசை வச்சு நம்ம ஆபிரகாமுடைய வயசை வந்து கம்பைன் பண்ணி தான் இத நம்மால புரிஞ்சிக்க முடியுது தேராகு மரித்த பொழுது he was 205 தேரா மரித்த பொழுது அவருடைய ஆண்டு 205 ஆண்டுகள் ஆபிரகாம் வந்துட்டு தேரா மரித்த பின்பு தான் ஆரான் இருந்து புறப்படுகிறார் அப்பொழுது ஆபிரகாமுக்கு 75 வயது அப்படிங்கறத நாம பார்க்கறோம் இருநூத்தி ஐந்துல இருந்து எழுபத்தி ஐந்து நம்ம கழித்தம்னு சொன்னாக்க நூத்தி முப்பது வயது தேராகுக்கு இருந்த பொழுதுதான் ஆபிரகாம் பிறந்தார் தேரா எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தேரா பிறந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட்ல தான் தேரா பிறந்தாரு அப்ப இதோட நூத்தி முப்பது ஆண்டுகளை நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்து நிக்குது இல்லைங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட் சோ இஃப் யூ ஆட் ஒன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் டு ஒன் எயிட் செவன் எயிட் நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல தான் ஆபிரஹாம் பிறக்கிறாரு இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இது ஏடியும் கிடையாது பிசியும் கிடையாது ஆதாம் முதல் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆதாமின் ஆண்டு அவர் பிறப்பின் ஆண்டு முதல் ஆண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆதாமிலிருந்து ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுல தான் ஆபிரஹாம் பிறக்கிறார் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இந்த ஆபிரஹாம் தான் ஆதாமிலிருந்து இருபதாம் தலைமுறை அப்படிங்கறதையும் நம்மளால செக் பண்ணி பார்க்க முடியுது இது வரைக்கும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இருபது தலைமுறைகளை பார்த்துட்டோம் ரெண்டு மில்லேனியம் கடந்து வந்துட்டோம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளை கடந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்துட்டு நோவா மறிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஆபிரஹாம் வந்துட்டு பிறக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து சில பரிசுத்தவான்களுடைய மரணங்கள் வந்துட்டு ஏற்படுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம யார் யார் எந்தெந்த ஆண்டுகள் வந்துட்டு மறிக்கிறாங்கன்றத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆதி ஆகுமோ பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபது முதல் இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் லெவன் வர்சஸ் டுவெண்டி டு டுவெண்டி ஒன் அதற்கு பிறகு ரகு வந்துட்டு வருஷம் வாழ்க்கையை வாழ்றாரு அந்த ரெண்டை நீங்க கூட்டி பாருங்களேன் முப்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் இருநூத்தி ஏழு இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இல்லைங்களா ரகுவனுடைய டோட்டல் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் இந்த ரகு எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் நம்மளால வந்துட்டு எந்த ஆண்டு மறித்தார் அப்படிங்கறதையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ரகு வந்துட்டு பிறந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு ஒன் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி செவன்ல தான் இந்த ரகு வந்துட்டு பிறந்திருக்கிறாரு இதோட டூ தேர்ட்டி நைனை நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி சிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி சிக்ஸ்ல தான் இந்த ரகு வந்துட்டு மறித்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அடுத்து ரகுவுக்கு பிறகு இன்னும் சில பரிசுத்தவான்கள் வந்துட்டு மறிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியுது செருவுக்கு மறிக்கிறாரு ஆதியாகவும் பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி இரண்டு முதல் இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் வாசிக்கலாம் 
செருகு முப்பது வயதான போது நாகோரை பெற்றான் நாகோரை பெற்ற பின் செருகு இருநூறு வருஷம் உயிரோடு இருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் அமென் செருவுக்கு முப்பது வயது இருக்கும் பொழுது அவருடைய குமாரன் நாகோர் பிறக்கிறாரு குமாரன் பிறந்த பிறகு அவர் இருநூறு வருஷம் வாழ்க்கையை வாழ்றாரு அப்படின்னா அவருடைய டோட்டல் லைஃப் ஸ்பேன் இருநூத்தி முப்பது வருஷம் இல்லைங்களா செருவுடைய டோட்டல் லைஃப் ஸ்பேன் டூ தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் அப்ப செருவுக்கு பிறந்த ஆண்டோட இருநூத்தி முப்பது ஆண்டுகளை நீங்க கூட்டி பாத்தீங்கன்னா அவர் எந்த ஆண்டு மறித்தார் அப்படிங்கிறத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் செருவுக்கு பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பது இதோட நீங்க வந்துட்டு செருகுனுடைய டோட்டல் வாழ்நாள் இருநூத்தி முப்பது ஆண்டுகளை ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல வந்து நிக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன்ல தான் வந்துட்டு செருகு மறிக்கிறாரு அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது அதுக்கு அடுத்து நடக்கிற ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு எதுன்னு சொன்னாக்க ஆபரஹாம் வந்துட்டு காணான் தேசத்துக்குள்ளார தன்னுடைய எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுல வந்துட்டு நுழையிறாரு அப்படிங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது ஏற்கனவே வசனம் வாசிச்சிட்டோம் ஆதி ஆகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நம்ம முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிச்சோம் இப்ப மீண்டுமாக நான்காவது வசனம் ஐந்தாவது வசனம் இந்த ரெண்டு வசனம் மட்டும் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் டுவெல் வர்சஸ் போர் அண்ட் ஃபைவ் கத்தர் ஆப்ராமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் லோத்தும் அவனோட கூட போனான் ஆப்ராம் ஆறானை விட்டு புறப்பட்ட போது எழுபத்தி ஐந்து வயதுள்ளவனாய் இருந்தான் ஆப்ராம் தன் மனைவியாகிய சாராயையும் தன் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்தையும் தாங்கள் சம்பாதித்திருந்த தங்கள் சம்பத்து எல்லாவற்றையும் ஆறானிலே சபதரித்த ஜனங்களையும் கூட்டிக்கொண்டு அவர்கள் காணான் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் காணான் தேசத்தில் சேர்ந்தார்கள் ஆமன் காணான் தேசத்தை சேர்ந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது இது ஆபரஹாமுக்கு எத்தனை வயது இருக்கும் பொழுது நடந்துச்சு நான்காம் வசனம் சொல்லுது ஆபரஹாமுக்கு அப்பொழுது வயது எழுபத்தி ஐந்து அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆபரஹாம் எந்த ஆண்டு பிறந்தார் இரண்டாயிரத்தி எட்டுல பிறந்தார் ஆதாம் முதல் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல தான் ஆபரஹாம் பிறக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் எயிட் பிளஸ் செவன்டி ஃபைவ் இஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீ இல்லைங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டோட எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை நீங்க கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு வருது இந்த ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஆபரஹாம் காணான் தேசத்துக்குள்ள நுழைறாரு இன்னைக்கு காணான் தேசத்தை இஸ்ரவேல் தேசம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா காணான் தேசம் ஆகி இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ள ஆபர்ஹாம் நுழைந்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஆபர்ஹாம் நுழைகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஆண்டா இருக்குது அது ஏன் முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம இந்த பைபிள் ஸ்டடியில அடுத்த பகுதியில நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்த சில பரிசுத்தவான்கள் மறிக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அர்பக் சாத் சாலா போன்ற பரிசுத்தவான்கள் வந்துட்டு அவர்களும் மறிக்கிறார்கள் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் பதிமூன்று வரைக்கும் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் லெவன் வர்சஸ் டுவெல் தேர்ட்டின் குமாரனாக <laughs> இந்த சேமனுடைய குமாரன் வந்துட்டு சேமுக்கு நூறு வயது இருந்தப்பதான் அர்பக் சாத் பிறந்தாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி எயிட் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி எயிட்ல தான் வந்துட்டு அர்பக் சாத் பிறக்கிறாரு இதோட வந்துட்டு நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளை நீங்க கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வருது இந்த அர்பக் சாத் பிறந்த ஆண்டோட நீங்க ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ்ல தான் அர்பக் சாத் வந்துட்டு மறிக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அடுத்து சாலாவினுடைய மரணத்தை நம்ம செக் பண்ணி பாக்கலாம் ஆதி ஆகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினான்கு முதல் பதினைந்து வரைக்கும் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் லெவன் சாலா முப்பது வயதான போது ஏபேரை பெற்றான் ஏபேரை பெற்ற பின் சாலா நானூற்று மூன்று வருஷம் உயிரோடு இருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் ஆமேன் ஆமன் சாலாவுக்கு முப்பது வயது இருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அதற்கு பிறகு அவர் நானூத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வந்துட்டு உயிரோடு இருக்கிறாரு டோட்டலா சாலா வாழ்க்கை வாழ்ந்தது நானூத்தி முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இல்லைங்களா நானூத்தி முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வந்துட்டு சாலா பிறந்த வருடத்தோட நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா எந்த ஆண்டு அவர் மறித்தார் அப்படிங்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சாலா பிறந்த ஆண்டு வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சாலா பிறந்தது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ இதுல தான் வந்துட்டு சாலா வந்துட்டு பிறக்கிறாரு இதோட நானூத்தி முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள்
ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த ஆண்டுல தான் சாலம் மறைக்கிறார் டூ ஒன் டூ சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஆறுல தான் வந்துட்டு சாலா மறைக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அடுத்து ஏபேரனுடைய மரணம் வந்துட்டு ஏற்படுது ஏபேர் ஆதாமிலிருந்து பதினான்காம் தலைமுறை ஏபேரனுடைய மரணம் எந்த ஆண்டுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆதியாகமம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் பதினேழு வரைக்கும் வாசிக்கலாம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் லெவன் வேர்சஸ் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் அவர் பெற்றார் அதற்கு பிறகு அவர் நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் உயிரோடு இருந்தார் இது ரெண்டத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஏபேர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்த காலகட்டம் வந்துட்டு நானூத்தி அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் இல்லைங்களா போர் சிக்ஸ்டி போர் இயர்ஸ் நானூத்தி அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் வந்துட்டு ஏபேர் உயிரோடு இருந்திருக்கிறாரு இப்ப இந்த நானூத்தி அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகளை வந்துட்டு ஏபேர் பிறந்த வருஷத்தோட நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவர் எந்த ஆண்டு மறித்தாருன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏபேர் பிறந்த வருடம் வந்துட்டு ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி த்ரீ ஏபேர் பிறந்த வருஷம் வந்துட்டு ஒன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்டி த்ரீ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஏபேர் வந்துட்டு பிறந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்ப ஏபேர் மறித்த ஆண்டு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழு ஏபேர் மறித்த ஆண்டு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழு டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு ஏபேர் மறித்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் சோ இதோட வந்துட்டு அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய வந்துட்டு பிறப்பையும் பார்த்துட்டோம் அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய மரணத்தையும் வந்துட்டு பார்த்துட்டோம் இப்ப அடுத்து சில முக்கியமான நிகழ்வுகளுக்கு நம்ம போக போறோம் இப்ப இது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா நகர்ந்த கேலண்டர் பாத்தீங்கன்னா இனிமேட்டு கொஞ்சம் வேகமா வந்துட்டு இந்த பிப்ளிக்கல் டைம் லைன்ல வந்து நம்ம நகர போறோம் ஆவியானவர் வந்துட்டு இந்த இருபது பரிசுத்தவான்களோட போதும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வேக வேகமா பெரிய டைம் லைனை வந்துட்டு ஆவியானர் கொடுத்துருக்கிறாரு நானூறு வருஷம் நானூத்தி முப்பது வருஷம் நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது வருஷம் அப்படின்ற பெரிய டைம் லைன்ல வந்துட்டு இப்ப அடுத்து இந்த பிப்ளிக்கல் குரோனாலஜியை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இப்ப அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு எக்ஸோடஸ் இவங்க எகிப்துல இருந்து அடிமைகளா இருந்த இஸ்ரேல் மக்கள் வந்துட்டு வெளியில வராங்க இது எந்த ஆண்டு நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எகிப்துல இருந்து இஸ்ரேல் மக்கள் வெளியில வந்த அந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் பதினேழு வரைக்கும் வாசிக்கலாம் கலேஷன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் அப்ரஹாமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் வாக்கு தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன சந்ததிகளுக்கு என்று அநேகரை குறித்து சொல்லாமல் உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருவனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறார் அந்த சந்ததி கிறிஸ்துவே ஆதலால் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு தேவனால் முன் உறுதி பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்கையை நானூற்று முப்பது வருஷத்திற்கு பின்பு உண்டான நியாயப்பிரமாணமானது தள்ளி வாக்கு தத்தத்தை வியத்தமாக்க மாட்டாது ஆமேன் ஆமேன் இதுல வந்துட்டு வாக்கு தத்தம் இந்த மோசஸ் லா வந்துட்டு எப்பொழுது வந்தது ஆபரஹாமை கர்த்தர் அழைத்தது முதல் நானூத்தி முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் வந்துட்டு இந்த மோசஸ் லா மோசையினுடைய நியாய பிரமாணம் வந்தது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் நியாய பிரமாணம் வந்தது வந்துட்டு அவங்க எக்ஸோடஸ்ல வந்து அந்த முதலாம் ஆண்டுலயே அவங்களுக்கு நியாய பிரமாணம் கிடைச்சிருச்சு இல்லைங்களா எகிப்த விட்டு அவங்க வந்துட்டு வனாந்திரத்துக்கு வெளியில போன அந்த முதலாம் ஆண்டுலயே வந்துட்டு பத்து கற்பனைகளும் வந்துட்டு நியாய பிரமாணமும் அவர்களுக்கு கிடைத்தது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஆபரஹாமை கர்த்தர் அழைத்தது எந்த ஆண்டு ஆபரஹாமுக்கு எழுபத்தி ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுது இல்லைங்களா ஆபரஹாமுக்கு எழுபத்தி ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் ஆபரஹாமை அழைத்தார் அந்த ஆண்டுல தான் ஆபரஹாம் காணான் தேசத்துக்குள் நுழைந்தார் அப்படிங்கிற அந்த ஆண்டை நம்ம ஏற்கனவே குறிச்சு வச்சிருக்கிறோம் ஆபரஹாம் காணான் தேசத்துக்குள்ளார நுழைந்த அந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீல ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல தான் ஆபர்ஹாம் தன்னுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது வயதுல வந்துட்டு காணான் தேசத்துக்குள்ளார நுழைந்தார் ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஒரு நியாய பிரமாணம் எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து கிடைக்குது நானூத்தி முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் வந்துட்டு கிடைக்குது ஸோ நானூத்தி முப்பது ஆண்டுகளை டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீயோட நீங்க ஆட் பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் இல்லைங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீல தான் அப்ரஹாம் வந்துட்டு காணான் தேசத்துக்குள்ளார நுழைகிறார் ஸோ இந்த ஆண்டோட நானூத்தி முப்பது ஆண்டுகளை வந்துட்டு நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் எக்ஸடஸோட எக்ஸாக்டான வருஷம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு இவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே
இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்திலே குடியிருந்த காலம் நானூற்று முப்பது வருஷம் ஆமேன் சோ இவர்கள் எகிப்தில் குடியிருந்த அந்த ஆண்டுகள் வந்துட்டு நானூத்தி முப்பது ஆண்டுகள் என்று எழுதியிருக்கிறது சோ ஆப்ரஹாம் காணான் தேசத்துக்குள்ளரா அந்த நுழையிற அந்த வருஷம் வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீல அவர் காணான் தேசத்துக்குள்ளார நுழையிறாரு அதோட நானூத்தி முப்பது ஆண்டுகளை நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆண்டு தான் வந்துட்டு எக்ஸோடஸ்க்கான ஆண்டு அவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்து அவர்கள் வனாந்திரத்திலே கருத்திடம் இருந்து நியாய பிரமாணத்தை மோசை பெற்ற அந்த ஆண்டு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஒன் ஆஃப் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இயர்ஸ் இந்த பிப்ளிக்கல் குரோனாலஜி அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூன்று ஆண்டுகளை வந்துட்டு நம்ம மனசுல வச்சுக்கோம் காரணம் என்னன்னாக்கா இந்த ஆண்டுல அவர்கள் வெளியே வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் அவர்கள் காணாம் தேசத்துல நுழைந்தார்கள் இல்லைங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன்ல வந்துட்டு இவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் இவர்கள் காணாம் தேசத்துல நுழைந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அநேக வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்க பழைய ஏற்பாடு படிச்சாலும் புதிய ஏற்பாடு படிச்சாலும் வனாந்தரத்திலே நாற்பது ஆண்டுகள் இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறத பாக்கணும் அப்ப நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து எந்த ஆண்டு இஸ்ரேல் மக்கள் காணாம் தேசத்துல நுழைந்தார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணோட நாற்பது ஆண்டுகளை வந்துட்டு நீங்க ஆட் பண்ணி பாருங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி த்ரீ கிடைக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல தான் இவர்கள் காணாம் தேசத்துக்குள்ள நுழைகிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இதற்கு ஒரு சில வசனங்கள் வாசிக்கலாம் அப்போ சிலர் அதிகாரம் ஏழு வசனம் முப்பத்தி ஆறு மற்றும் நாப்பத்தி இரண்டு வாசிக்கலாம் இவனே அவர்களை அங்கே இருந்து அழைத்து கொண்டு வந்து எகிப்து தேசத்திலேயும் சிவந்த சமுத்திரத்திலேயும் நாற்பது வருஷ காலமாய் வனாந்திரத்திலேயும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தான் அப்பொழுது தேவன் அவர்களை விட்டு விலகி வானசேனைக்கு ஆராதனை செய்ய அவர்களை ஒப்பு கொடுத்தார் அதை குறித்து இஸ்ரேல் வம்சத்தாரே நீங்கள் வனாந்திரத்தில் இருந்த நாற்பது வருஷம் வரையில் காணிக்கைகளையும் வழிகளையும் எனக்கு செலுத்தினீர்களோ என்றும் ஆமன் அமன் இதுல நாற்பது ஆண்டுகள் அவர்கள் வனாந்திரத்துல இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அப்போஸ்தலர்களே வந்துட்டு நிறைய வசனங்கள் எழுதியிருக்குது என் ஆகமத்துல யாத்திரை ஆகமத்துல உப ஆகமத்துல வந்துட்டு ஈவன் யோசுவா புஸ்தகத்துல சங்கீதத்துல வந்துட்டு அநேக புஸ்தகங்கள்ல இவர்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்திரத்துல இருந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது இவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்த அந்த ஆண்டு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணு இதோட நாற்பது ஆண்டுகளை வந்துட்டு நீங்க சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி தான் இஸ்ரேல் மக்கள் காணாம் தேசத்துக்குள்ள யோசுவாவோட வந்துட்டு இவங்க நுழைகிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் பிளஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி த்ரீ இந்த வருஷத்துல வந்துட்டு யோசுவாவும் இளையேசரும் இவர்கள் இருவரும் வந்துட்டு சேர்ந்து காணான் தேசத்துக்குள்ள இஸ்ரேல் மக்களை அழைத்து செல்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இதுக்கு அப்புறமும் ஒரு பெரிய காலகட்டத்தை நம்ம தாண்டி வர போறோம் ஒன்னு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் வாசிக்கலாம் இஸ்ரேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நானூற்றி எண்பதாம் வருஷத்திலும் சாலமோன் இஸ்ரேலின் மேல் ராஜாவான நாலாம் வருஷம் சீப் மாதமாகி இரண்டாம் மாதத்திலும் அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்தை கட்ட தொடங்கினான் இது ரொம்ப ரொம்ப பிப்ளிக்கல் குரோனாலஜியர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சாலமோன் ஆலயத்தை கட்ட தொடங்கின வருஷம் அது எந்த ஆண்டு அப்படின்றத நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நானூற்றி எண்பதாம் வருஷத்திலும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் போர் எயிட்டி எத் இயர் போர் எயிட்டி எத் இயர் நானூத்தி எண்பதாம் வருஷத்திலும் சாலமோன் இஸ்ரேலின் மேல் ராஜாவான நாலாம் வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கு இங்க ரெண்டு வருஷத்தை பத்தி எழுதிருக்கு அது சாலமோனுக்கு நான்காம் வருஷம் மேலும் இஸ்ரேல் புத்திரர் அவர்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நானூத்தி எண்பதாம் ஆண்டு அப்படின்னா போர் செவன்டி நைன் இயர்ஸ் முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அவர்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு போர் செவன்டி நைன் இயர்ஸ் முடிஞ்சு போர் எயிட்டி எத் இயர்ல தான் வந்துட்டு ஆலயத்தின் பணிகளை வந்துட்டு சாலமோன் தொடங்குறான் அது சாலமோனுடைய ராஜ்ய பாரத்தின் நான்காம் ஆண்டு என்றும் எழுதியிருக்கிறது அப்படின்னாக்க அவங்க எக்ஸோடஸ்கான அந்த வருஷம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா எக்ஸோடஸ்கான அந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணு அந்த எக்ஸோடஸ்கான அந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இதோட நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா முழுமையான ஆண்டுகள் வந்துட்டு முடிந்தது நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் போர்
இங்க ரெண்டு பெரிய குழுவா ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறார் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்துட்டு இது ஆபர இஸ்ரவேல் மக்கள் இவர்கள் எகிப்தில் இருந்து புறப்பட்டு நானூத்தி எண்பதாம் ஆண்டு என்று எழுதியிருக்கிறது போர் செவன்டி நைன் இயர்ஸ் முடிஞ்சுட்டு நானூத்தி எண்பதாம் ஆண்டு ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நானூத்தி எண்பதாம் ஆண்டும் சாலமோன் ஆலயத்தை கட்ட தொடங்கின அந்த ஆண்டும் சாலமோனுடைய ராஜ்ய பாரத்தின் நான்காம் ஆண்டும் ஒரே ஆண்டு என்பதை ஆவியானவர் இங்க காமிக்கிறாரு சோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணுல தான் இவங்க எகிப்தை விட்டு வெளியில வந்தாங்க அதோட போர் செவன்டி நைன் இயர்ஸ் வந்துட்டு நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற வருஷம் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி டூ ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இந்த ஆண்டுல தான் வந்துட்டு சாலமோன் அந்த எருசலை மாலயத்தின் பணிகளை வந்துட்டு தொடங்குறான் இது சாலமோன் ராஜ்ய பாரம் பண்ணினா நான்காம் ஆண்டு சாலமோனுடைய நான்காம் ஆண்டுன்னு சொன்னாக்க சாலமோனுடைய முதல் ஆண்டை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா சாலமோனுக்கு இது நான்காம் ஆண்டு அப்படின்னு சொன்னாக்க சாலமோனுடைய முதல் ஆண்டு எது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு வருஷம் போய் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது தான் சாலமோனுடைய முதல் ஆண்டு அப்படிங்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி நாற்பது வருஷம் போனீங்கன்னா அது தாவிதனுடைய முதல் ஆண்டு சாலமோன் நாற்பது வருஷம் ராஜ்ய பாரம் பண்றாரு தாவிது நாற்பது ஆண்டுகள் ராஜ்ய பாரம் பண்றாரு தாவிதுக்கு முன்னாடி சவுல் ராஜா நாற்பது ஆண்டுகள் வந்துட்டு ராஜ்ய பாரம் பண்றாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் சவுல் ராஜாவுக்கு நாற்பது ஆண்டுகள் தாவித ராஜாவுக்கு நாற்பது ஆண்டுகள் சாலமோனுக்கு நாற்பது ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் வந்துட்டு சவுல் தாவித சாலமோன் இவர்களால் ராஜ்ய பாரம் செய்யப்படுகிறது சாலமோனுடைய நான்காம் ஆண்டை வந்துட்டு ஆவியானவர் காமிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னா சாலமோனுடைய நான்காம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இது சாலமோனுக்கு நான்காம் ஆண்டு அப்ப சாலமோனுடைய முதல் ஆண்டு எது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் இதுதான் சாலமோனுடைய முதல் ஆண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி நாற்பது ஆண்டுகள் டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி நைன் இதுதான் தாவிதனுடைய முதல் ஆண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் தாவிதனுடைய முதல் ஆண்டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இதுக்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் சவுல் ராஜாவுடைய முதல் ஆண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் சவுல் ராஜாவுடைய முதல் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது டூ தௌசண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் இதுதான் சவுல் ராஜாவினுடைய முதல் ஆண்டு இதற்கான வந்துட்டு வசனங்களை நம்ம அடிப்படையா வச்சு நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் ரெண்டு கிரானிக்கல்ஸ் ரெண்டு நாளாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் செகண்ட் கிரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் டூ பின்பு சாலமோன் எருசலேமிலே தன் தகப்பனாகிய தாவிதுக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மோரியா என்னும் மலையில் எபூசியனாகிய ஒர்னானின் களம் என்னும் தாவிது குறித்து வைத்த ஸ்தலத்திலே கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட துவங்கினான் அவள் தான் ராஜ்ய பாரம் பண்ணின நாலாம் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் இரண்டாம் தேதியிலே கட்டத் தொடங்கினான் ஆமன் மீண்டுமா இன்னொரு குழுவையும் ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறாரு சாலமோன் ராஜா ராஜ்ய பாரம் பண்ணின அந்த நான்காம் மாதத்துல எந்த மாதம் எந்த தேதியில அவன் ஆலய பணிகளை தொடங்கினான் என்பதை வந்துட்டு ஆவியானவர் எழுதியிருக்கிறார் பட் இதற்கான அடிப்படை வந்துட்டு எக்ஸடஸ்ல இருந்து போர் எயிட்டி எத் இயர் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் எக்ஸடஸ்ல இருந்து போர் எயிட்டி எத் இயர் அப்படின்னா போர் செவன்டி நைன் இயர்ஸ் முழுமையா முடிஞ்சிருச்சு அந்த எயிட்டி எத் இயர்ல வந்துட்டு நாலாம் வருஷம் இரண்டாம் மாதத்திலே ஆரம்பிச்சிடறான் சோ இரண்டாம் மாதம் அப்படிங்கறதுனால போர் எயிட்டி இயர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணாம போர் செவன்டி நைன் இயர்ஸ் ஆட் பண்ணி அதோட ஒரு ரெண்டு மாசத்தை மட்டும் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபோர் எயிட்டி இயர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது ஃபோர் செவன்டி நைன் இயர்ஸ் பிளஸ் டூ மந்த்ஸ் அதனால தான் ஃபோர் செவன்டி நைன் இயர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டீன்ல வந்துட்டு எக்ஸோடஸ் நடக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் பிளஸ் ஃபோர் செவன்டி நைன் இயர்ஸ் பிளஸ் டூ மந்த்ஸ் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வந்துட்டு சாலமோன் ஆலயத்தின் பணிகளை வந்துட்டு அவன் தொடங்குறான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதனுடைய ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி டூ இந்த ஆலய பணிகள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழரை வருஷம் வந்துட்டு நடக்குது ஏழரை வருஷம் நடந்து ஆலயத்தின் பணிகள் முடிகிறது எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ தௌசண்ட் இயர் இயர் நம்பர் த்ரீ தௌசண்ட் இதுல தான் வந்துட்டு ஆலயம் கட்டி முடிகிறது ஆலயம் கட்டி முடிகிற காரியத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு சவுல் ராஜாவினுடைய காலகட்டம் தாவித ராஜாவினுடைய காலகட்டம் சாலமோனுடைய காலகட்டம் இந்த மூன்று காலகட்டங்களையும் பார்த்துட்டு அதற்கு பிறகு நம்ம சாலமோனுடைய காலகட்டத்துல கட்டி முடிந்த அந்த இஸ்ரவேல் ஆலயத்துக்கு வந்துட்டு அந்த எருசலேம் ஆலயத்தை பத்தி டிஸ்கஸ்
அதுக்கு பிறகு தாவிது ராஜாவா வருகிறார் சோ தாவிது எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி பண்றார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு சாம்வேலின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் நான்கு முதல் ஐந்து வரைக்கும் செகண்ட் சாம்வேல் சாப்டர் ஃபைவ் நம்பர் போர் டு ஃபைவ் ராஜாவாகும் போது முப்பது வயதாயிருந்தான் அவன் நாற்பது வருஷம் ராஜ்ய பாரம் பண்ணினான் அவன் எப்ரோனிலே யூதாவின் மேல் ஏழு வருஷமும் ஆறு மாதமும் எருசலேமிலே சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் யூதாவின் மேலும் முப்பத்தி மூன்று வருஷமும் ராஜ்ய பாரம் பண்ணினான் ஆமென் அவன் தாவிது ராஜாவாகும் பொழுது தாவிதுக்கு முப்பது வயது அவன் மொத்தமாக வந்துட்டு நாற்பது ஆண்டுகள் ராஜ்ய பாரம் பண்ணினான் என்று எழுதியிருக்கிறது அநேக வசனங்கள் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சில வசனங்களை தான் வந்துட்டு இங்க வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு இதுவே வந்துட்டு போதுமான சாட்சியாக இருக்கிறது சவுல் ராஜா ராஜ்ய பாரம் பண்ணியிருந்தது நாற்பது ஆண்டுகள் சவுலுக்கு பிறகு சவுளுடைய மரணத்திற்கு பிறகு தாவிது ராஜா ராஜ்ய பாரம் பண்ணியிருந்தது வந்துட்டு நாற்பது ஆண்டுகள் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் தாவிது நாற்பது ஆண்டுகள் ராஜ்ய பாரம் பண்ணி அந்த கடைசி ஆண்டுல தாவிது மறைக்கு முன்னரே தன்னுடைய குமாரனாகிய சாலமோன் வந்துட்டு அவர் ராஜாவாக அறிவிக்கிறார் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் தாவிது உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அந்த கடைசி ஆண்டுல வந்துட்டு சாலமோன ராஜாவாக தாவிது அறிவிக்கிறார் சாலமோனு வந்துட்டு நாற்பது ஆண்டுகள் வந்துட்டு ராஜ்ய பாரம் பண்ணுகிறார் சோ அப்படியானால் சாலமோனுடைய நான்காம் ஆண்டு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா சாலமோனுடைய நான்காம் ஆண்டும் எருசலேம் ஆலயம் கட்ட தொடங்கிய அந்த ஆண்டும் வந்துட்டு ஒரே ஆண்டு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம் சாலமோனுடைய நான்காம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி டூ அப்படின்னாக்கா சாலமனுடைய முதல் ஆண்டு எது சாலமனுடைய முதல் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் இந்த வருஷம் தான் சாலமோன் ஆட்சி பண்ண முதல் ஆண்டு அப்ப சாலமோனுக்கு முன்னாடி நாற்பது வருஷம் நீங்க கடந்து போனீங்கன்னாக்க தாவிது ராஜாவனுடைய முதல் ஆண்டு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப சாலமோனுடைய முதல் ஆண்டு டூ தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி நைன் தான் தாவிதனுடைய முதல் ஆண்டு எது டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி நைன் டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி நைன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் வந்துட்டு தாவிதனுடைய முதல் ஆண்டா வந்துட்டு இருக்குது தாவிதனுடைய முதல் ஆண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா சவுல் ராஜாவினுடைய முதல் ஆண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் தாவிதனுடைய முதல் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுனா சவுல் ராஜாவுடைய முதல் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தாவித ராஜாவுடைய முதல் ஆண்டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ சவுல் ராஜாவுடைய முதல் ஆண்டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் இந்த ஆண்டு தான் சவுல் ராஜாவுடைய ஆண்டு சோ இதை வச்சு சவுல் ராஜாவுடைய முதல் ஆண்டு எது தாவித ராஜாவுடைய முதல் ஆண்டு எது சாலமோன் ராஜாவுடைய முதல் ஆண்டு எது அப்படிங்கிற காரியங்களை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்ப சாலமோனுடைய முதல் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா அப்ப சாலமோனும் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியும் வசனங்கள்ல எழுதியிருக்குது நீங்க ரெண்டு நாளாகம வாசிச்சு பார்க்கலாம் இல்ல ஒன்னு நாளாகம வாசிச்சு பார்க்கலாம் இல்ல ஒன்னு ராஜாக்கள் வாசிச்சு பார்த்தாலும் சாலமோன் ராஜ்ய பாரம் பண்ணினது நாற்பது ஆண்டுகள் என்று எழுதியிருக்கிறது சாலமோன் ராஜ்ய பாரம் பண்ணினா முதல் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னா அவருடைய நாற்பதாம் ஆண்டு எந்த ஆண்டு மூணாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சாலமனுடைய கடைசி ஆண்டு எந்த ஆண்டு மூணாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்டி நைன் இதுதான் சாலமனுடைய கடைசி வருஷமா இருக்கிறது இதற்கு இடையில சாலமோன் ராஜா அந்த எருசலேம் ஆலயத்தையும் கட்டி முடிக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இந்த எருசலேம் ஆலயம் கட்டி முடிந்த காரியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை மீண்டுமாக வாசிக்கலாம் ஒன்னு ராஜாக்கள் ஃபர்ஸ்ட் கிங்ஸ் சிக்ஸ் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நானூற்றி எண்பதாம் வருஷத்திலும் சாலுமும் இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவான நாலாம் வருஷம் சீட் மாதம் ஆகிய இரண்டாம் மாதத்திலும் அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்தை கட்டத் தொடங்கினான் ஆமேன் ஆமேன் அப்படியே முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் நாலாம் வருஷம் சீட் மாதத்திலே கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு அஸ்தி பாரம் போட்டு பதினோராம் வருஷம் பூல் என்னும் எட்டாம் மாதத்திலே அந்த ஆலயம் முழுதும் சகல சட்ட திட்டத்தின்படியே ஒரு பங்கும் குறையாமல் கட்டி தீர்ந்தது அவன் அதை கட்டி முடிக்க ஏழு வருஷம் சென்றது ஆமேன் ஆமன் ஏழு வருஷம் சென்றது அப்படின்றத வந்துட்டு எழுதியிருக்குது ஆனா மாதங்களை கணக்கு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஏழரை வருஷம் வந்துட்டு எடுக்குது நீங்க மாதங்களையும் எக்ஸாக்டா கணக்கு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஏழரை வருஷம் ஆலயம் கட்ட வந்துட்டு எடுக்குது ஸோ டோட்டலா ஆலயம் கட்டி முடிந்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி மூணாயிரம் ஆண்டுல இயர் நம்பர் த்ரீ தௌசண்ட் எக்ஸாக்ட்லி இயர் நம்பர் த்ரீ தௌசண்ட்ல தான் வந்துட்டு ஆலயம் கட்டி முடியுது அப்படிங்கிறத நம்மளால வந
அடுத்து சாலமனுடைய முதல் ஆண்டை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா சாலமோன் ராஜா ராஜ்ய பாரம் பண்ணினா அந்த முதலாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் இப்ப சாலமோன் ராஜாவனுடைய மரணத்தை பத்தியும் சாலமோன் ராஜா மறித்ததுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜ்ய பாரம் ரெண்டா பிரிக்கப்படுது சாலமோன் ராஜா மறித்த பிறகு சாலமனுடைய கீழ்ப்படியாமின் காரணத்தினால சாலமோன் ராஜா மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய வயதான காலத்துல அவர் சிலைகளை வழிபடுகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு பாக்குறோம் சோ இந்த பாவத்தை நிமித்தமாக வந்துட்டு சாலமனுடைய ராஜ்யம் வந்துட்டு இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது பனிரெண்டு கோத்திரமும் வந்துட்டு அந்த ரெண்டு ராஜ்யங்களா பிரியுது ஒண்ணு இஸ்ரவேல் ராஜ்யம் இது பத்து கோத்திரங்களுக்கு தலைவனாக வந்துட்டு அவன் ஜெரவாவம் இருக்கிறான் பத்து கோத்திரங்களுக்கு தலைவனா வந்துட்டு இஸ்ரவேல் அப்படிங்கிற ராஜ்யத்துல வந்துட்டு ஜெரபாவம் வந்துட்டு தலைவனா இருக்கிறான் இந்த ஜெர ஜெரபாவம் வந்துட்டு சாலமனுடைய வேலைக்காரனா இருந்தவன் அடுத்து ரெண்டு ராஜ்யம் இருக்குது இந்த ரெண்டு டிரைப்ஸ் டூ டிரைப்ஸ் ஒன்னு வந்துட்டு பெஞ்சமின் கோத்திரம் இன்னொன்னு யூதா கோத்திரம் இந்த யூதா கோத்திரமும் பெஞ்சமின் கோத்திரமும் வந்துட்டு இவர்கள் யூதா அப்படிங்கிற அந்த சதன் கிங்டம்ல இருக்கிறாங்க கிங்டம் வந்துட்டு ரெண்டா டிவைட் ஆயிடுச்சு ஒன்னு நார்தன் கிங்டம் சதன் கிங்டம் நார்தன் கிங்டம்ல டென் டிரைப்ஸ் இருக்கிறாங்க சதன் கிங்டம்ல வந்துட்டு டூ டிரைப்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஜூடான் பெஞ்சமின் ஜூடான் பெஞ்சமின் இருக்கிற இந்த சதன் கிங்டம்ல வந்துட்டு ராஜாவா இருந்தது ரஹோபவான் ரஹபவான் சாலமனுடைய குமாரன் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இந்த ரெண்டு பேரையும் நம்ம குழப்பிக்க கூடாது ரஹபவாம் வந்துட்டு சாலமனுடைய குமாரன் ஜெரோபவாம் அவன் சாலமனுடைய வேலைக்காரன் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் வேலைக்காரன் பத்து கோத்திரத்துக்கு ராஜாவா இருக்கிறான் சாலமனுடைய குமாரன் ஆகிய ரஹபவாம் வந்துட்டு ரெண்டு கோத்திரத்துக்கு வந்துட்டு அவன் ராஜாவா இருக்கிறான்றத பாக்குறோம் இந்த ராஜ்ய பாரம் ரெண்டாக பிரிந்தது சாலமனுடைய மரணத்துக்கு பிறகுதான் சாலமன் மறித்த அதே ஆண்டுல இது ரெண்டா பிரியுது சாலமன் மறித்தது நாற்பது ஆண்டுகள் ராஜ்ய பாரம் பண்ணின பிறகு சாலமன் மறிக்கிறான் இந்த காரியத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒண்ணு ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் நாப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ மறிக்கிறாரு <laughs> அது மட்டும் இல்லாம ராஜ்யம் ரெண்டாக வந்துட்டு பிரிக்கப்படுகிறது அந்த பத்து கோத்திரங்கள்ல வந்துட்டு ஜெரபவம் தலைமையில போயிடுறாங்க மீதி இருக்கிற அந்த ரெண்டு கோத்திரங்கள் யூதா மற்றும் பெஞ்சமின் இது வந்துட்டு சாலமனுடைய குமாரன் ஆகிய ரஹபவம் இவர்கள் வந்துட்டு இருக்கிறார்கள்ன்றத பாக்குறோம் செகண்ட் கிரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் வாசிக்கலாம் ரெண்டு நாளாகவும் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினேழு வசனங்கள் நடந்தார்கள் <laughs> இந்த வசனங்கள்ல வந்துட்டு ராஜ்யம் ரெண்டா பிரிந்தது நம்மளால பார்க்க முடியுது இங்க யூதாவின் ராஜ்யம் என்கிற வார்த்தை பதினேழாம் வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இந்த யூதாவின் ராஜ்யம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெண்டே ரெண்டு கோத்திரம் மட்டும்தான் இங்க இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒன்னு யூதா கோத்திரம் இன்னொன்னு வந்துட்டு பென்யமின் கோத்திரம் இந்த ரெண்டு கோத்திரங்கள் இதற்கு தலைவனா வந்துட்டு இதுக்கு ராஜாவா இருக்கிறது சாலமோனுடைய குமாரன் ஆகிய ரஹபயாம் வந்துட்டு இதற்கு தலைவனா இருக்கிறான் மூணே மூணு வருஷம் மட்டும் கருத்தருடைய வழிகளில் அவன் நடக்கிறான் அப்படின்னு எழுதியிருக்குது சோ சாலமோன் மறித்த உடனே வந்துட்டு ராஜ்யம் ரெண்டா பிரிஞ்சிருச்சு காரணம் என்னன்னா ராஜ்யம் ரெண்டா பிரிந்ததுல இருந்து நமக்கு காலகட்டம் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்குது இஸ்ரேலுடைய பாவங்கள் என்று முன்னூத்தி தொண்ணூறு ஆண்டுகளை கருத்து வந்துட்டு குறித்து வைத்திருக்கிறார் அதனாலதான் ராஜ்யம் எந்த ஆண்டு ரெண்டாய் பிரிந்தது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்டி நைன் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்டி நைன்ல வந்துட்டு மூன்று காரியங்கள் நடக்குது இந்த ஆண்டுல வந்துட்டு த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்டி நைன்ல மூன்று காரியங்கள் ஒன்னு சாலமனுடைய மரணம் ரெண்டாவது சாலமனுடைய குமாரன் ஆகிய ரஹபயாம் அவன் வந்துட்டு அந்த ரெண்டு பங்குக்கு ரெண்டு கோத்திரத்துக்கு தலைவனா இருக்கிறான் ராஜ்யம் வந்துட்டு ரெண்டா பிரிக்கப்பட்டு அதுல வந்துட்டு அந்த யூதா கோத்திரம் மற்றும் பெனியமின் கோத்திரத்துக்கு தலைவனா வந்துட்டு ரஹபயாம இருக்கிறான் மீதி பத்து கோத்திரங்களுக்கு தலைவனாக வந்துட்டு ஜெரபவாம் இருக்கிறான் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் சோ இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்துக்கு இப்ப நம்ம போக போறோம் இந்த ராஜ்யம் ரெண்டாக பிரிந்தது த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்டி இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தை நம்ம பார்க்கலாம் எசைக்கேல் அதிகாரம் நான்கு வசனங்கள் மூன்று முதல் ஆறு வரைக்கும் வாசிக்கலாம் எசைக்கேல் சாப்டர் 4 வேர்சஸ் 3 டு 
மேலும் நீ ஒரு இருப்பு சட்டியை வாங்கி அதை உனக்கும் நகரத்துக்கும் நடுவாக இருப்பு சுவராக்கி அது முற்றிக்கையாய் கிடக்கும்படிக்கு உன் முகத்தை அதற்கு நேராய் திருப்பி அதை முற்றிக்கை போட்டு கொண்டிரு இது இஸ்ரேல் வம்சத்துக்கு அடையாளம் நீ உன் இடது பக்கமாய் ஒரு கழித்து படுத்து அதன் மேல் இஸ்ரேல் வம்சத்தாரின் அக்கிரமத்தை சுமத்தி கொள் நீ அந்த பக்கமாய் ஒரு கழித்திருக்கும் நாட்களின் இலக்கத்தின்படியே அவர்களுடைய அக்கிரமத்தை சுமப்பாய் அவர்களுடைய அக்கிரமத்தின் வருஷங்களை உனக்கு நாட்கணக்காய் என்ன கட்டளையிட்டேன் முன்னூற்று தொண்ணூறு நாட்கள் வரைக்கும் நீ இஸ்ரேல் வம்சத்தாரின் அக்கிரமத்தை சுமக்க வேண்டும் நீ இவைகளை நிறைவேற்றின பின்பு மறுபடியும் வலது பக்கமாய் ஒருக்களித்து யூதா வம்சத்தாரின் அக்கிரமத்தை நாற்பது நாள் வரைக்கும் சுமக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு நாளை உனக்கு கட்டளையிட்டேன் அமேன் அமன் முன்னூத்தி தொண்ணூறு ஆண்டுகள் இஸ்ரேல் மக்களுடைய பாவம் என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த ராஜ்ய பாரம் ரெண்டாக பிரிந்ததுல இருந்து தான் வந்து இந்த பாவமே ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா ராஜ்ய பாரம் ரெண்டாக பிரிந்தது மூணாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுலதான் வந்துட்டு ராஜ்ய பாரம் ரெண்டாக பிரிக்கிறது அப்பதான் வந்துட்டு இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜ்ய பாரமும் இன்னொன்னு யூதா அப்படிங்கிற ராஜ்யமும் ரெண்டா வந்துட்டு பிரியுது அதனாலதான் கருத்துல வந்துட்டு இந்த பாவங்களையும் பிரிச்சு வந்துட்டு வைக்கிறார் முன்னூத்தி தொண்ணூறு ஆண்டுகள் வந்துட்டு இஸ்ரேலினுடைய பாவம் நாற்பது ஆண்டுகள் வந்துட்டு இந்த யூதாவினுடைய பாவம்னு சொல்லி தனித்தனியா பிரிக்கிறார் பட் இந்த இஸ்ரேலினுடைய பாவத்தை நம்ம கவனிச்சு பார்க்கணும் இது ராஜ்ய பரம் ரெண்டா பெரியதுல இருந்தா முன்னூத்தி தொண்ணூறாவது ஆண்டுல தான் வந்துட்டு இந்த தரிசனம் வந்துட்டு இந்த வாக்கு எசேக்கியலுக்கு கொடுக்கப்படுது சோ இப்பொழுதுதான் வந்துட்டு எருசலேம் நகரத்தினுடைய அழிவை பத்தியும் பேரலால் ஆவியானவர் சொல்றாரு எசேக்கியல் இருக்கிறது வந்துட்டு அவர் பாபிலோன்ல இருக்கிறார் பாபிலோன்ல இருக்கிற எசேக்கியலுக்கு கருத்தருடைய வார்த்தை வந்துட்டு வருது ஆனா எரேமியா எங்க இருக்கிறாரு இஸ்ரேல் தேசத்துக்குள்ளாரே இருக்கிறாரு இஸ்ரேல் தேசத்துக்குள்ளார வந்து தீர்க்க தரிசியா இருக்கிறவர் எரேமியா ஆனா ஏற்கனவே அடிமைகளா போனா அந்த மக்கள் மத்தியில தீர்க்க தரிசியா இருக்கிறவர் வந்துட்டு எசேக்கியல் இந்த ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசில தான் எருசலேம் ஆலயம் கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு தகர்க்கப்படுது எருசலேம் ஆலயத்தினுடைய அழிவு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்க ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசி இதை பத்தி எரேமியா புஸ்தகத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த வருடம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வருடம் இந்த ராஜ்ய பாரம் ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த காலகட்டத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு எருசலேம் எந்த ஆண்டு அழியுது அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எரேமியாவின் புஸ்தகம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டு பனிரெண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஜெரமியா சாப்டர் பிப்டி டூ வேர்ஸ் நம்பர் டுவெல் ஐந்தாம் மாதம் பத்தாம் தேதியிலே பாபிலோன் ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்கிறவனாகிய காவர் சேனாதிபதியான நேபுசரா தான் எருசலேமுக்கு வந்தான் அது நேபுகாத் நேச்சார் எனும் ராஜா பாபிலோனை அரசாளுகிற பத்தொன்பதாம் வருஷமா இருந்தது செகுலர் ஹிஸ்டரியிலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்க நெபுகாட் நேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா வந்துட்டு உயிரோட இருந்திருக்கிறான் அவன் எந்த வருஷத்துல இருந்து எந்த வருஷம் வந்துட்டு ஆட்சி பண்ணிருக்கிறான் அவனுடைய முதலாம் ஆண்டு எது அவனுடைய இரண்டாம் ஆண்டு எது அவனுடைய பத்தாம் ஆண்டு எது எல்லாமே வந்துட்டு எழுதப்பட்டிருக்குது இங்க ஆவியானவர் எவ்வளவு அக்யூரேட்டா எழுதியிருக்கிறாருன்றத பாருங்க பனிரெண்டாம் வசனத்துல அது நெபுகாட் நேச்சர் என்னும் ராஜா பாபிலோனை அரசாளுகிற பத்தொன்பதாம் வருஷமா இருந்தது என்றும் எழுதியிருக்கிறது ஐந்தாம் மாதம் பத்தாம் தேதியிலே பாபிலோன் ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்கிறவனாகிய காவர் சேனாதிபதி ஆகிய நெபுசாரதான் எருசலேமுக்கு வந்தான் இந்த நெபுசாரதான் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஜென்ரல் தான் வந்துட்டு எருசலேம் நகரத்தை கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட்ராய் பண்றான் இவனுடைய தலைமையில நெபுசாரதான் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஜென்ரலுடைய தலைமையில தான் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா எருசலேம் நகரம் வந்துட்டு டெஸ்ட்ராய் ஆகுது இந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டுன்றத செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்க ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசி இப்பதான் நம்ம கிரகோரியன் கேலண்டருக்கு வரும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நீங்க செகுலர் ஹிஸ்டரியில போயிட்டு எந்த வருடத்துல வந்துட்டு முதலாம் அடிமைத்தனம் வந்துட்டு இருந்துச்சு எந்த ஆண்டுல வந்துட்டு எருசலேம் நகரம் அழிஞ்சது எந்த ஆண்டுல வந்துட்டு எருசலேம் ஆலயம் வந்துட்டு தீ கொளுத்தப்பட்டுச்சு நெபுகாட் நேச்சர்னால அப்படின்றத நீங்க ஆராய்ச்சி பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசி அப்படின்ற அந்த ஆண்டு தான் கிடைக்கும் பட் நமக்கு பிப்ளிக்கல் கேலண்டர்ல இது எந்த ஆண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிப்ளிக்கல் கேலண்டர்ல வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே எசேக்கியல்ல வாசிச்சோம் எசேக்கியல் நான்காம் அதிகாரத்துல வந்துட்டு நீ இஸ்ரவேலனுடைய பாவங்களுக்காக முன்னூத்தி தொண்ணூறு நாட்கள் ஒரு புறமாக நீ படுத்து இருக்க வேண்டும்னு சொல்லி சொல்றார் ஒரு நாளுக்கு பதிலாக ஒரு வருடத்தை வந்துட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆவியானவர் வந்துட்டு அங்க எழுதி வச்சிருக்கிறார் இவங்களுடைய ஒரு வருட பாவத்துக்காக எசேக்கியல் தீர்க்க தரிசி ஒரு நாள் வந்துட்டு ஒரு பக்கமா திரும்பி படுக்கணும் முன்னூத்தி தொண்ணூறு ஆண்டுகள் பாவத்துக்காக வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு முன்னூத்தி தொண்ணூறு நாள் வந்துட்டு எசேக்கியல் தீர்க்க தரிசி ஒரு பக்கமா படுக்கணும் அப்படின்னா எசேக
இஸ் த டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஜெருசலம் இல்லைன்னா த்ரீ நைன்டி எத் இயர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எக்ஸாக்டா சொல்லலாம் முன்னூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு எக்ஸாக்டா முன்னூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு முழுமையான ஆண்டுகள் முடிஞ்சது வந்துட்டு த்ரீ எயிட்டி நைன் இயர்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ எயிட்டி நைன் இயர்ஸ் ஃபுல் இயர்ஸ் முடிஞ்ச த்ரீ நைன்டி எத் இயர்ல தான் வந்துட்டு டெஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு நடந்திருக்குது இது எந்த ஆண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் டிவிஷன் ஆஃப் கிங்டம் எந்த ஆண்டு நடந்தது சாலமன் மறைச்சப்ப சாலமன் மறைச்சது மூணாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது மூணாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதோட த்ரீ எயிட்டி நைனை ஆட் பண்ணி பாருங்க நமக்கு கிடைக்கிற வருஷம் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் மூணாயிரத்தி நானூத்தி பதினெட்டு அந்த டிவிஷன் ஆஃப் கிங்டம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு த்ரீ எயிட்டி நைன் இயர்ஸ் முடிஞ்ச த்ரீ நைன்டி எத் இயர்ல தான் வந்துட்டு ஜெருசலேம் ஆலயம் வந்துட்டு தகர்க்கப்பட்டது எருசலேம் கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு தகர்க்கப்பட்டது வந்துட்டு நெபுகாட் நேச்சர் ராஸ் ராஜாவுடைய அந்த காலகட்டத்துல அது அவனுடைய ஆட்சியில வந்துட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு என்று எரேமியா ஐம்பத்தி ரெண்டு பனிரெண்டுல வந்துட்டு எழுதியிருக்குது சோ இப்ப நீங்க மூணாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதோட முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பத ஆட் பண்ணி பாக்கணும் மூணாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதோட முன்னூத்தி எண்பத எண்பத்தி ஒன்பத ஆட் பண்ணோம்னா மூணாயிரத்தி நானூத்தி பதினெட்டு த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்டி நைன் பிளஸ் த்ரீ எயிட்டி நைன் இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டீன் எக்ஸாக்டா இந்த வருஷம் தான் ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசி இப்ப கிரகோரியன் கேலண்டரையும் நம்மளோட ஆதாம்ல இருந்து பார்த்த இந்த கேலண்டரையும் ரெண்டையும் மர்ஜ் பண்ணி பார்க்கலாம் செக்குலர் ஹிஸ்டரியில படிக்கும் பொழுது இந்த ஆண்டு ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு பட் நமக்கு பிப்ளிக்கல் கேலண்டர்ல வந்துட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் அப்ப இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பாருங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பிளஸ் ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் தட் இஸ் அ பிசி கேலண்டர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நம்மளுடைய அந்த பிசி கேலண்டர் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா இந்த கேலண்டருடைய டோட்டல் வந்துட்டு வரலாறு பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நான்கு ஆண்டுகள் இந்த நாலாயிரத்தி நான்கு ஆண்டுகள் எப்படி கிடைச்சது இந்த எருசலமனுடைய அழிவு இட் இஸ் அன் இன்ஃபிளக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால சொல்ல முடியும் இந்த எருசலேம் நகரத்தினுடைய அழிவு நெபுகாட் நேச்சர்னால வந்த எருசலேம் நகரத்தினுடைய அழிவு இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய இன்ஃபிளக்ஷன் பாயிண்ட் இந்த ஒரு காலகட்டத்தை பைபிள்ல இருந்து நம்மளால எடுக்க முடியும் இந்த ஒரு காலகட்டத்தை செக்குலர் ஹிஸ்டரியில இருந்து எடுக்க முடியும் நீங்க பேபிலோன் ஹிஸ்டரியில இதை வாசிக்கலாம் இஸ்ரவேல் அந்த நாட்டினுடைய ஹிஸ்டரியில இதை வாசிக்க முடியும் மேலும் பைபிள்ல இருந்து இதை வாசிக்க முடியும் நமக்கு பைபிள்ல இருந்து கிடைக்கிற அந்த வருஷத்தினுடைய நம்பர் வந்துட்டு என்னது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டீன் மூணாயிரத்தி நானூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு செக்குலர் ஹிஸ்டரியில நமக்கு கிடைக்கிற அதே வருஷம் வந்துட்டு ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசி ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நான்கு ஆண்டுகள் இதுதான் நம்மளுடைய பிசி டைம் லைன் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இந்த நாலாயிரத்தி நான்கு ஆண்டுகள்ல வந்துட்டு ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு எந்த ஆண்டு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கர்த்தனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு நமக்காக பூமிக்கு வந்துட்டு தாழ்விடங்களுக்கு இறங்கி வந்தவர் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய பிறப்பு எந்த ஆண்டு அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு வந்துட்டு ஏற்கனவே த்ரீ பிசி அப்படின்றதுக்கான செப்பரேட் ஒரு பைபிள் ஸ்டடி நம்ம பண்ணிருக்கிறோம் அநேகர் வந்துட்டு வெளியில பைபிள் குரோனாலஜிய வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அநேகர் ஃபோர் பிசின்னு சொல்றாங்க நமக்கு ஆவியான ஒரு வெளிப்படுத்தினது த்ரீ பிசி அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இந்த த்ரீ பிசி வந்துட்டு பைபிள் கேலண்டர்ல ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் இயர் நாலாயிரத்தி முதலாம் ஆண்டு நாலாயிரத்தி முதலாம் ஆண்டு தான் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு அது த்ரீ பிசி அப்படின்னு சொல்லி டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது இப்ப கிரகோரியன் கேலண்டரையும் இந்த பிப்ளிக்கல் டைம்லையும் நம்ம ஒன்னா வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த பைபிள் ஸ்டடியோட நிறைவு பகுதிக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் இப்ப நாலாயிரத்தி நான்கு ஆண்டுகள் அப்படின்றது நமக்கு எப்படி கிடைச்சது டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஜெருசலம் இந்த டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஜெருசலம் ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசி அப்படின்னு சொல்லி செக்குலர் கேலண்டர்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது பிப்ளிக்கல் கேலண்டர்ல வந்துட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டீன் இது ரெண்டத்தை நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் பிட்வீன் ஆடம் அண்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லின்னு சொல்றத விட எக்ஸாக்ட்லி எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கருத்தனாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு த்ரீ பிசி அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் பட் அநேகர் ஃபோர் பிசின்னு சொல்றாங்க பட் ஃப்ரம் ஆடம் இது நாலாயிரத்தி முதலாம் ஆண்டு ஆதாமில இருந்து ஆரம்பிச்சு நாலாயிரத்தி முதலாம் ஆண்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் இந்த ஆண்டுல தான் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்து பிறந்தார்
இரண்டாம் மாதம் ஆகிய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து முப்பதாம் வயதுல அவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரத்துல கர்த்தனாகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில மனிதனாய் பிறந்த பொழுது தன்னுடைய முப்பதாம் வயதுல அவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் ஞானஸ்தானம் எடுத்த மாத்திரத்தில் அவருக்கு என்ன நடந்தது சாத்தான் அவரை சோதித்தான் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் சாத்தான் சோதித்தாலும் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானை ஜெயித்தார் பட் இவர் இரண்டாம் மாதம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் மாதம் முதலாம் மாதாமுக்கு சாத்தானுடைய சோதனை இருந்தது ஆனால் முதலாம் மாதம் சாத்தானுடைய சோதனையில வந்துட்டு அவர் விழுந்தார் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இரண்டாம் மாதம் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானை ஜெயித்தார் எந்த வயதுல முப்பதாம் வயதுல இரண்டாம் மாதாமுக்கு முப்பதாம் வயதுல சோதனைன்னு சொன்னாக்க முதலாம் ஆதாமுக்கு எந்த வயதுல சோதனைன்னு நினைக்கிறீங்க அவருக்கும் முப்பதாம் வயதுல தான் சோதனை முதலாம் ஆதாமுக்கு முப்பதாம் வயதுல தான் சோதனை நடந்தது அந்த முப்பதாம் வயது சோதனையில ஆதாம் விழுந்தார் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இரண்டாம் ஆதாம் ஆகிய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அவர் சாத்தானை வென்றார் அப்படிங்கறத நம்மளால பார்க்க முடியுது அப்ப முப்பது வயதுல இருந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் நமக்கு ரட்சிப்பை தேவைப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா ஆதாமுடைய முப்பதாம் வயது வரைக்கும் ஆதாம் சாத்தானிடம் விழுகரும் விழுகும் வரைக்கும் ஆதாமுக்கு ரட்சிப்பு தேவையில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட சரீரத்துல தான் இருக்கிறார் ஆதாமுடைய சரீரம் வந்துட்டு குளோரியஸ் பாடி அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆதாமுக்கு மரணம் இல்லாம தான் கருத்தர் உண்டாக்கி இருந்தார் ஆதாமுக்கு மரணமே இல்லாம ஒரு குளோரியஸ் பாடியில வந்துட்டு இந்த ஒரு உடல்ல தான் வந்துட்டு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஆதாம வந்துட்டு ஆரம்பத்துல உண்டாக்கி இருந்தார் அவன் பாவம் செய்த பிறகுதான் அவனுடைய உடல் வந்துட்டு குளோரியஸ் பாடியில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு பிளஷ்லி பாடிக்கு மாறிச்சு ஆனா கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த பொழுது நார்மலான ஒரு பிளஷ்லி பாடியில தான் அவர் வந்தார் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே வந்துட்டு அவர் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்த பிறகு அவர் குளோரியஸ் பாடியில உயிர் தெழுந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அவர் குளோரியஸ் பாடியில உயிர் தெழுந்ததுனாலதான் அவரால வந்துட்டு மறைஞ்சு போக முடிஞ்சு எம்மாவுக்கு போன சீஷர்கள் மத்தியில அவர் மறைந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறது கூட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள்ளரே அவர்கள் நடுவே வந்து அவர் நின்றார் என்றும் எழுதியிருக்கிறது சோ இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது முதலாம் ஆதாமனுடைய சோதனை முப்பதாம் வயதுல முதலாம் ஆதாம் விழுந்தார் இரண்டாம் ஆதாம் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கு அவருக்கும் சோதனை ஏற்பட்டது முப்பதாம் ஆண்டுல இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானை வென்றார் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் சோ இந்த முப்பது ஆண்டுகளை தனியா எடுத்து வச்சிடணும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த ஆண்டுகள் வந்துட்டு ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் நம்ம ரெப்பண்டன்ஸுக்கு கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் ஏற்கனவே ஆதாம் இருந்த முப்பது ஆண்டுகளை சேர்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி முப்பது ஆண்டுகள் தான் நமக்கு டோட்டலாவே கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற காலகட்டம் முப்பது ஆண்டுகள் ஆதாம் வந்துட்டு இந்த பூமியின் மேல ஆட்சி செய்தான் முப்பதாம் வயதுல ஆதாம் வந்துட்டு விழுந்திருக்கிறான் அதற்கு பிறகு கர்த்தர் நமக்கு ஆறாயிரம் ஆண்டுகளை வந்துட்டு ரெப்பண்டன்ஸுக்காக கொடுத்திருக்கிறார் கடைசி ஆயிரம் ஆண்டுகள் வந்துட்டு அது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடைசி ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கர்த்தர் முதலே ஆறு நாட்களில் இந்த பூமியை சிருஷ்டித்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் வருடம் போலவும் ஆயிரம் வருடம் ஒரு நாளை போலவும் இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம ரெண்டு பேரும் மூன்றாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் வருடம் போலவும் ஆயிரம் வருடம் ஒரு நாளை போலவும் இருக்கிறது என்பதை நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆறு நாட்களில் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியை சிருஷ்டித்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளை நம்முடைய ரெப்பண்டன்ஸ்க்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார் முப்பது வயது வரைக்கும் ஆதாமுக்கு ரெப்பண்டன்ஸே தேவையில்லை முப்பது வயது வரைக்கும் சாத்தனுடைய சோதனையில ஆதாம் விழுகும் வரைக்கும் ஆதாமுக்கு ரெப்பண்டன்ஸ் தேவையில்லை ரட்சிப்பு தேவையில்லை ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்ட சரீரத்தில் தான் ஆதாம் இருக்கிறான் பூமிக்கு அதிபதியாக எல்லாவற்றுக்கும் அதிபதியாக தான் வந்துட்டு ஆதாம் இருக்கிறான் தன்னுடைய முப்பதாம் வயதுல வந்துட்டு இரண்டாம் ஆதாம் ஆகி இயேசு கிறிஸ்து முப்பதாம் வயதுல சோதிக்கப்படுகிறார் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு அந்த முதலாம் ஆதாமும் முப்பதாம் ஆண்டுல வந்துட்டு அவர் சாத்தானட்ட வந்துட்டு விழுகிறார் விழுந்த பிறகுதான் நமக்கு ரட்சிப்பு தேவைப்படுது இப்ப மொத்தமான காலகட்டம் ஆறாயிரத்தி முப்பது ஆண்டுகள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இஸ் வாட் வி ஹாவ் இந்த ஆறாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு எந்த ஆண்டு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் நாலாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் நாலாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டுல கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய குரூசிபிக்ஷன் அண்ட் ரெசரக்ஷன் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்ப அதோட நீங்க வந்துட்டு சில வருஷங்களை ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு தான் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இந்த ஆறாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்த காலகட்டம்
அதனாலதான் இந்த ஒரு கேலண்டர் ஆறாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வந்துட்டு இது தொடங்குற அந்த ஒரு காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இதனுடைய முடிவு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல இருக்குது கர்த்தர் மனிதனுக்கு மனம் திரும்புவதற்காக கொடுத்த காலகட்டம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது சோ இப்ப நம்முடைய வேலை வந்துட்டு இந்த ஆறாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு முடிகிறதுக்குள்ள முதலாவது நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் இந்த என்டையர் பைபிள் ஸ்டடி என்ற நோக்கமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த காலகட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிறத காட்டிலும் வந்துட்டு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை எப்பொழுது இருக்க போகிறது எந்த டைம் லைன் வரைக்கும் நமக்கு ரெப்பண்டன்ஸுக்கு இயேசப்பா கொடுத்திருக்கிறாரு எந்த டைம் லைனுக்குள்ளார நம்ம சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் எந்த டைம் லைனுக்குள்ளார வந்துட்டு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் நியாய தீர்ப்புகள் இந்த உலகத்தின் மேல வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதான் பிரைமரியான அப்செக்டிவா இருக்குது சோ அதோட ஒரு பை ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஒரு டைம் லைன் இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகையை வந்துட்டு அதிக அதிகமா நம்ம எதிர்நோக்கி இருக்கும் பொழுது வந்துட்டு நம்ம அதிக அதிகமா ரெப்பண்டன்ஸ் குளரா வந்துட்டு வரணும் நம்மளுடைய பாவங்களை வந்துட்டு முதலாவது அறிக்கை செய்ய வேண்டும் நம்மளுடைய மாறுபாடான சிந்தனைகளை பேச்சுக்களை செயல்பாடுகளை எல்லாவற்றையும் நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மாற்றிக்கொண்டு முதல்ல நம்ம கருத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் பெற்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை நம்ம அறிக்கை செய்கிற பிள்ளைகளாக ஆவியின் கணியில நிலைக்கிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்க வேண்டும் இதை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்முடைய சாட்சியின் மூலமா நம்ம சொல்கிற வசனத்தின் மூலியமா அநேக ஆத்மாக்கள் வந்துட்டு ரச்சிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவசிக்கிறவர்களாக அவர்கள் மாறுவார்கள் சோ இப்ப அந்த ஆறாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆறாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி செவன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி எயிட் இதுதான் அந்த ஆறாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இது மற்ற தீர்க்க தரிசனங்களோட மேட்ச் ஆகுதா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி செகண்ட் கமிங்கான சில ப்ராஃபசிஸ டைம் லைன் ப்ராஃபசிஸ பார்த்தோம் அந்த ப்ராஃபசிஸோட மேட்ச் ஆகுதா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தானியெல்லாம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ஆண்டுகள் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் லைன் வந்துட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நம்ம வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல இந்த ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது நாட்களை பத்தி நம்ம வாசிக்கிறோம் குறிப்பா தானியல் வந்துட்டு பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துல மூணு டைம் லைனா அவியன் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் டேனியல் டுவெல்த் சாப்டர்ல வந்துட்டு மூணு டைம் லைன் இருக்கு இந்த மூன்று காலகட்டங்கள் இருக்கு ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்து மீண்டுமாக நமக்கு இந்த ஒரு காலகட்டங்களை ஞாபகப்படுத்திக்கும் இந்த காலகட்டங்கள் வந்துட்டு கரெக்டா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழோட மேட்ச் ஆகுதா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசிக்கலாம் டேனியல் டுவெல் செவன் அப்பொழுது சனல் வஸ்திரம் தரித்தவரும் ஆற்றின் தண்ணீர்களின் மேல் நிற்கிறவரும் ஆகிய புருஷன் தம்முடைய வலது கரத்தையும் தம்முடைய இடது கரத்தையும் வானத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலமும் செல்லும் என்றும் பரிசுத்த ஜனங்களின் வல்லமையை சிதறெடுத்தல் முடிவு பெறும் போதே இவைகள் எல்லாம் நிறைவேறி தீரும் என்றும் என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவர் பேரில் ஆணையிட கேட்டேன் ஆமென் ஆமென் ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலமும் செல்லும் என்று எழுதியிருக்கிறது ஒரு காலம் அப்படின்னு சொன்னாக்க முன்னூத்தி அறுபது நாட்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பைபிள்ல இருக்கிற கேலண்டர் வந்துட்டு லூனி சோலார் கேலண்டர் இந்த லூனி சோலார் கேலண்டர்ல வந்துட்டு முன்னூத்தி அறுபது நாட்கள் தான் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஒரு காலம் அப்படின்னு சொன்னாக்க முன்னூத்தி அறுபது நாட்கள் காலங்கள் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு காலங்கள் முன்னூத்தி அறுபது பிளஸ் முன்னூத்தி அறுபது எழுநூத்தி இருபது சோ காலம் காலங்கள் அடுத்த அரை காலம் அரை காலம்னு சொன்னா நூத்தி எண்பது சோ த்ரீ சிக்ஸ்டி பிளஸ் செவன் டுவெண்டி பிளஸ் ஒன் எயிட்டி இஸ் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஒரு நாட்களுக்கு ஒரு வருடம் என்பதை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களிலே தானியல் மற்றும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்கள்ல வந்துட்டு ஒரு நாளுக்கு ஒரு வருடம் என்பதை தான் நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இது ப்ராஃபிட்டிக் இயர் ப்ராஃபிட்டிக் இயர் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு நாள் ப்ராஃபிட்டிக் டே அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒன் இயர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சோ இந்த ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு காலகட்டங்களை பத்தி நம்ம வாசிச்சுட்டு அது எப்பல இருந்து தொடங்குது எப்ப முடியுது அதற்கும் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் இதே தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பனிரெண்டு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் டேனியல் சாப்டர் டுவெல் வேர்சஸ் லெவன் டு டுவெல் அன்றாட பலி நீக்கப்பட்டு பாழாக்கும் அறுவறுப்பு ஸ்தாபிக்கப்படும் காலம் முதல் ஆயிரத்தி இருநூற்று தொண்ணூறு நாள் செல்லும் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து நாள் மட்டும் காத்திருந்து சேருகிறவன் பாக்கியவான் அமென் அமென் இதுல ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா அவியனர் கொடுத்திருக்கிறார் அன்றாட பழி நீக்கப்பட்டு
டூம் ஆஃப் த ராக் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இருக்குது இந்த டூம் ஆஃப் த ராக் கட்டப்பட்ட வருஷம் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் ஏடி சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் ஏடி இதுதான் கட்டப்பட்ட வருஷம் இதோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட்டியோட ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் நமக்கு கிடைக்குது அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற இந்த வருஷத்தோட ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ஆண்டுகளை நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு கிடைக்குது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல தான் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது இல்லைங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல தான் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் கடைசி காலத்துக்கான ஒரு முக்கியமான தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் ஸோ சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் பிளஸ் ஒன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி இஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் அடுத்த அடுத்த காலகட்டத்தை பார்க்கலாம் ஒன் தௌசண்ட் டூ நைன்டி சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் பிளஸ் ஒன் தௌசண்ட் டூ நைன்டி இஸ் ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு கேம்ப் டேவிட் அக்கார்ட்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் பிளஸ் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி இயர்ஸ் இஸ் ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு கேம்ப் டேவிட் அக்கார்ட்ஸ் முதல் முதல்ல வந்துட்டு இஸ்ரேல் தேசத்துக்கும் ஒரு இஸ்லாமிய நாட்டுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை கையெழுத்தான அந்த ஒரு வருஷம் தான் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு இப்ப ரீசெண்டா கையெழுத்தான அந்த உடன்படிக்கைகளுக்கு பேர் வந்துட்டு ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப அடுத்த சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் பிளஸ் அந்த கடைசி நம்பர் ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் பிளஸ் ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த வருஷத்தோட ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை வந்துட்டு கூட்டி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வருது பட் இந்த டூம் ஆஃப் த ராக் இது கட்ட தொடங்கின வருஷம் வந்துட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் இது கட்டி முடிந்த வருஷம் வந்துட்டு சிக்ஸ் நைன்டி டூ அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இந்த டூம் ஆஃப் த ராக் கட்ட தொடங்கின வருஷம் வந்துட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் கட்டி முடிந்த வருஷம் வந்துட்டு சிக்ஸ் நைன்டி டூ இந்த சிக்ஸ் நைன்டி டூட தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி செவன் ஸோ இந்த டூம் ஆஃப் த ராக் டேட் இட் இஸ் பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி செவன் கர்த்தனாகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னரே அந்த ஒரு கட்டிடம் இல்லாமலே போகும் என்பதுதான் தீர்க்க தரிசனம் இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகை வருகையை ஒட்டி மூன்றாம் உலக போர் அது சம்பந்தமான அந்த நியாய தீர்ப்புகள் எல்லாமே நடக்கணும் அதற்கான காலகட்டங்கள் தான் இந்த காலகட்டங்கள் ஸோ அழகா வந்துட்டு இந்த ஒரு டைம் லைன் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓட டைம் லைன் பாத்தீங்கன்னாக்கா டூ தௌசண்ட் மேட்ச் ஆகுது ஏசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகையின் காலகட்டத்தோட ஒட்டி வந்துட்டு மேட்ச் ஆகுற டைம் லைனா தான் வந்துட்டு இருக்குது மேலும் பிக்ட்ரி ப்ராபசி அத்திமரம் துளிர் விடுகிற அந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அத்திமரம் அத்திமரம் துளிர் விட்டது வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அல்லது நாற்பத்தி எட்டுன்னு சொல்லலாம் அத்திமரம் என்றால் இஸ்ரேல் தேசம் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கான அடிப்படை வசனங்களை வாசிக்கலாம் லூக்கா அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னு வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி இரண்டு வரைக்கும் வாசிக்கலாம் லூக் சாப்டர் டுவெண்டி ஒன் வேர்சஸ் டுவெண்டி அன்றியும் அவர்களுக்கு ஒரு ஓமையை சொன்னார் அத்தி மரத்தையும் மற்றெல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் அவைகள் தலைக்கிறதை நீங்கள் காணும் போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்றென்று அறிகிறீர்கள் அப்படியே இவைகள் சம்பவிக்கிறதை நீங்கள் காணும் போது தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்றென்று அறியுங்கள் இவையெல்லாம் சம்பவிக்கும் முன் இந்த சந்ததி ஒளிந்து போகாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆமேன் ஆமேன் அத்தி மரம் தளிர்விடுகிற அந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வந்துட்டு எழுதியிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணா அத்தி மரம் என்றால் இது இஸ்ரேல் தேசத்தை குறிக்கிறதா அத்தி மரம் அத்தி மரங்களும் அத்தி மரமும் மற்ற எல்லா மரங்களும் தளிர்க்கிறதே பாருங்கள் மரம் என்றால் ஒரு ராஜ்யத்தை குறிக்கிறதா வந்துட்டு மரம் அத்தி மரம் குறிப்பா வந்துட்டு இஸ்ரேல் தேசத்தை குறிக்கிறதா அத்தி மரம் இது ஓசியா ஒன்பது பத்துல வந்துட்டு எழுதியிருக்குது நீங்க இதை பிறகு வாசிச்சு பாத்துக்கங்க ஓசியா ஒன்பது பத்துல வந்துட்டு அத்தி பழங்களையும் அத்தி மரத்தையும் வந்துட்டு இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு தான் கருத்தர் ஒப்பிட்டு பேசுறாரு அத்தி மரம் தளிர்க்கிறத வந்துட்டு பாருங்கள் இவைகள் எல்லாம் நிகழ முன்னே இந்த சந்ததி ஒளிந்து போகாதுன்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு சந்ததிக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சங்கீதம் தொண்ணூறு பத்து நீங்க வாசிங்கன்னா சாம்ஸ் நைன்டி டென் சங்கீதம் தொண்ணூறு பத்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது ஒரு சந்ததிக்கு ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு வந்துட்டு எய்தர் செ
ஆறாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணபடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அந்த அத்திமரம் தளிர்விடுகிற அந்த ஒரு ப்ராஃபசி வந்துட்டு இந்த தலைமுறை ஒளிர்ந்து ஒளிந்து போகாது அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ராஃபசிக்கான கடைசி ஆண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு தான் வந்துட்டு இருக்குது அதே போல இந்த டேனியல் ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டும் இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஏழு தான் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இன்னும் இதுவும் இல்லாம ஹோசியா தீர்க்க தரிசனத்தை நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த இரண்டாம் அருகேல வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது ஓசியா தீர்க்க தரிசனத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்னும் அநேக டைம் லைன் ப்ராசஸ் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் பட் இன்னைக்கான பைபிள் ஸ்டடி வந்துட்டு இது ஒன்லி பிபிளிக்கல் குரோனாலஜி மட்டும் கிடையாது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஆடம் டு தி செகண்ட் கமிங் ஆஃப் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆதாம் பிறந்தது முதலாம் ஆண்டு என்பதை வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஆதாமனுடைய குமாரன் சேத்து எந்த வருஷம் பிறந்தார் சேத்தனுடைய குமாரன் எந்த வருஷம் பிறந்தார்னு சொல்லி பத்தாம் தலைமுறை ஆகிய நோவாவை வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்துட்டு நோவா பிறந்தார் என்பதை நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அடுத்து வெள்ளம் எந்த ஆண்டு வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் நோவாவுக்கு அறுநூறு வயது இருக்கும் பொழுது வெள்ளம் வந்தது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சிக்ஸ் இந்த ஆண்டுலதான் வந்துட்டு மெத்துசலா மறைத்து வெள்ளம் வந்தது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் மேலும் ஆபரஹாம் பிறந்த ஆண்டு ஒரு முக்கியமான ஆண்டா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஆதாமில இருந்து தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல தான் வந்துட்டு ஆபரஹாம் பிறந்தார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் ஆபரஹாம் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளா இருக்கும் பொழுது காணான் தேசத்துக்குள்ள நுழைந்தார் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீல வந்துட்டு ஆபரஹாம் காணான் தேசத்துக்குள்ள நுழைந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் மேலும் இஸ்ரவேல் மக்கள் அடிமைகளா இருந்த எகிப்து தேசத்திலிருந்து வெளியில வந்த அந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதிமூணு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸோடஸ் நடந்த அந்த ஒரு வருடம் அடுத்து சாலமோன் ஆலயத்தை கட்ட தொடங்கின அந்த ஒரு வருடம் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி டூ இதுதான் சாலமோன் ஆலயத்தை கட்ட தொடங்கின அந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டி முடிந்த அந்த ஒரு ஆண்டு வந்துட்டு எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ தௌசண்ட் மூணாயிரம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டி முடித்தார் சாலமோன் மறித்து ராஜ்ய பாரம் ரெண்டாக பிரிந்தது த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்டி நைன் மூணாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல தான் வந்துட்டு ராஜ்ய பாரம் ரெண்டாக பிரிந்தது ராஜ்ய பாரம் ரெண்டாக பிரிந்து முன்னூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுல தான் வந்துட்டு எருசலேம் நகரம் வந்துட்டு முற்றிலுமாக அழியுது முதலாம் அழிவு எருசலேம் நகரத்துக்கு நடக்கிறது வந்துட்டு எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ எயிட்டி நைன் இயர்ஸ் முடிஞ்சு ராஜ்ய பாரம் ரெண்டா பிரிக்கப்பட்டு டிவிஷன் ஆஃப் கிங்டம் பிளஸ் த்ரீ எயிட்டி நைன் இயர்ஸ் இதுதான் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஜெருசலேம் அப்படிங்கறத நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த ஆண்டு வந்துட்டு பிப்ளிக்கலி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டீன் மூணாயிரத்தி நானூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இது செகுலர் ஹிஸ்டரியில நம்ம வாசிக்கிறது ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசி இந்த ரெண்டு வருஷமும் ஒரே வருஷம் தான் மூணாயிரத்தி நானூத்தி பதினெட்டும் ஆதாம் முதல் மூணாயிரத்தி நானூத்தி பதினெட்டும் ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசியும் ஒரே வருஷம் தான் ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் இதுதான் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் பிப்ளிக்கல் டைம் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பட் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்ப கொஞ்சம் சில பேர் வந்துட்டு ஆதியிலே தப்பா கணக்கு பண்ணதுனால வந்துட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு ஏடி பிசி கேலண்டர் வந்துட்டு வருது ஆனா எக்ஸாக்ட்லி கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த ஆண்டு நாலாயிரத்தி முதலாம் ஆண்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன்ல தான் வந்துட்டு பரலோகத்தின் தேவன் வந்துட்டு பூமிக்கு தாழ்விடங்களுக்கு இறங்கி வந்த அந்த ஒரு ஆண்டு வந்துட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் நாலாயிரத்தி ஒன்னு கர்த்தனாகி இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையிலே மறித்து உயிர் தெழுந்தது குரூசிபிக்ஷன் அண்ட் ரெசரக்ஷன் ஆஃப் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் செகுலர் கேலண்டர்ல பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ஏடின்னு சொல்லி டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது இயேசு கிறிஸ்துவோடைய குரூசிபிக்ஷன் அண்ட் ரெசரக்ஷன் நம்மளுக்கு பிப்ளிக்கல் கேலண்டர்ல ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் நாலாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு செகுலர் ஹிஸ்டரி கிரகோரியன் கேலண்டர்ல தேர்ட்டி ஒன் ஏடி அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்குது ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு வந்துட்டு ஆறாயிரத்தி முப்பது ஆண்டுகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஆதாம் வந்துட்டு தவறு செஞ்சு அதற்கு பிறகு ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் மொத்தமா ஆறாயிரத்தி முப்பது ஆண்டுகள் இந்த காலகட்டத்தின் நிறைவேறுதல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி செவன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண
அவர் மறித்தார் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அவர் உயிர்த்தார் அவர் என்று மகிமையிலே வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு பரலோகத்தில் வீட்டிருக்கிறார் தன்னுடைய எல்லா எதிரிகளும் பாதப்படியாகி போகும் வரைக்கும் அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய எல்லா எதிரிகளும் என்றால் எல்லா எதிரிகளும் தான் இந்த பூமியில் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவன் எல்லா எதிரிகளும் வந்துட்டு பாதப்படியாகி போகும் வரைக்கும் அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் அதுல வந்துட்டு அநேக ராஜ்யங்கள் வந்துட்டு அநேக நாடுகள் அநேக ஜனங்கள் வந்துட்டு கர்த்தனாகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க பஞ்சம் பட்டயம் துஷ்டமிருகம் கொள்ளை நோய் என்கிற இந்த நான்கு பாதைகளின் மூலயமா இயேசு கிறிஸ்துவின் எதிரிகள் வந்துட்டு அவருக்கு எதிராக இருக்கிற எல்லா மக்களும் அழிவார்கள் அவர்கள் கள்ள கிறிஸ்தவர்களா இருக்கலாம் கள்ள போதர்களா இருக்கலாம் இல்ல மற்றவர்களா இருக்கலாம் புறஜாதிகளா இருக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக இருக்கிற கள்ள கிறிஸ்தவர்கள் கள்ள போதகர்கள் புறஜாதிகள் இவர்களுடைய அழிவு வந்துட்டு பெருவாரியா இருக்க போகுது இதனுடைய தொடக்கம் தான் கொரோனா வைரஸ் இதனுடைய தொடக்கம் தான் வந்துட்டு கொரோனா வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த நியாய திருப்புகளை கர்த்தர் வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டார் பஞ்சம் பட்டயம் துஷ்டம் இருக்கும் கொள்ளை நோய் கொள்ளை நோய் முடிஞ்சு போயிடுச்சு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அடுத்து பட்டயம் கூடிய விரைவில் வந்துட்டு இருக்கு மூன்றாம் உலக போர் கூடிய விரைவில் வந்துட்டு இருக்கு அவருடைய எதிரிகள் எல்லாருமே பாதப்படியாகி போனாதான் ஏசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வருவார் ஏசு கிறிஸ்து பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் பூமிக்கு வருவதற்கு முன்னாடி பூமியை நியாயம் தீர்த்துட்டு தான் பூமிக்கு அவர் வருவார் சோ நியாயம் தீர்க்கிற காரியத்துல வந்துட்டு மூன்றாம் உலக போர் ஒரு பெரிய நியாய தீர்ப்பாக அமைய போகுது இதுல அநேக மக்கள் வந்துட்டு மறிக்க போறாங்க இதுல கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்துட்டு மறிக்க போறாங்க அதற்கு முன்னாடி நம்முடைய வேலை வந்துட்டு என்னது முதலாவது நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் கர்த்தனாகி இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினால் நாம் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் இசர வேலைக்கேல் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரை கர்த்தர் என்று எழுதி இருக்கிறது பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவி நமக்கு ஒரு கர்த்தராக ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் நாம் ஒரு தேவனை வந்துட்டு விசுவசித்து இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல நமக்கு ஒரே கர்த்தரும் ஒரே விசுவாசமும் ஒரே ஞானஸ்நானமும் என்று எழுதி இருக்கிறது நமக்கு ஒரே ஒரு கர்த்தர் தானே இருக்கிறார் ஒரே ஒரு விசுவாசம் தானே இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஞானஸ்நானம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் பெற்று ஆவியின் கணியிலே நாம் நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் என்கிற ஆவியின் கணியில நிலைத்து கணவனுக்கு மனைவி சாட்சியா இருக்கணும் மனைவிக்கு கணவன் சாட்சியா வந்துட்டு ஆவியின் கணியில நிலைத்திருந்து முதல்ல குடும்பத்தை வந்துட்டு இயேசுக்குள்ளார வழி நடத்திருக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கும் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரிந்த எல்லாருக்கும் ஆவியின் கணியோட பொறுமையோட வந்து நிதானத்தோட வந்துட்டு போய் சுவிசேஷத்தை முதல்ல அறிவிங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மிகவும் சமீபமா இருக்குது நம்ம மனம் திரும்புவதற்கான காலகட்டம் வந்துட்டு மிகவும் சமீபமா இருக்குது அதற்கு முன்னாடி இப்படிப்பட்ட நியாய தீர்ப்புகள் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிப்ளிக்கல் கேலண்டர் வந்துட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட மக்களா வந்துட்டு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்ம கொடுக்கப்பட்ட காலகட்டம் வந்துட்டு நிறைவேற போகுது அப்படின்றத நன்றாய் புரிந்த மக்களா வந்துட்டு எல்லோருக்கும் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சமாதானத்தோட நம்ம வந்துட்டு நீடிய பொறுமையோட சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களா இருக்கணும் ஏத்துக்கிறாங்களோ ஏத்துக்கலையோ நம்ம கவலைப்பட வேணும் சிலர் ஏத்துக்குவாங்க சிலர் வந்துட்டு நிந்திப்பாங்க உங்களை திட்டுவாங்க பட் தட்ஸ் ஓகே நம்ம வந்துட்டு ஏத்துக்கிறாங்களோ ஏத்துக்கலையோ விதைய விதைக்கிறது நம்மளுடைய கடமையா இருக்கிறது விளைய செய்கிறவர் தேவனாகவே இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து இது நல்ல நிலமா இருந்தா அவர் விளைய செய்கிற தேவனா இருக்கிறார் அது விளையதோ விளையலையோ நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்ல நம்ம எல்லாருக்காகவும் ஜபிக்கிற பிள்ளைகளாக வந்துட்டு எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பது என்பதை வந்துட்டு உணர்ந்தவர்களா வந்துட்டு நம்ம கள்ள போதகர்களுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அநேக கள்ள சபையில இருக்கிற கள்ள போதகர்களுக்கும் சத்தியம் தெரியாத கிறிஸ்தவர்களுக்கும் புறஜாதிகளுக்கும் எல்லோருக்குமே சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு நாம் கடமைப்பட்ட மக்களா வந்துட்டு இருக்கிறோம் முதல்ல நாம மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் பெற்று ஆவியின் கணியில நிலைத்திருந்து எல்லோருக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்னாடி அநேக ஆத்மாக்களை வந்துட்டு அக்கணியிலிருந்து எழுத்து விடுகிற மக்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் பிரைஸ் தாட் ஜீசஸ் தேங்க்யூ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ